السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي بريا بطا ستي بشواسي بشواسي نقلي الله هو عند رك شيوم سمادا نبوم أنقرها وم نمي لي يبرلوم أبورم أبديوم وندا يركته كارونيا وانا يا رب بندي نيا مغلوم نرديش مغلوم فيديوم فيلكوم جيبي ده تندي إللا ميعلا غليلو كاري بندي بارما وادي كاتو سوكش جي جيبي كان الله هو نمو كيفر كم توفي خنالك مارا غدي نشر ما يا إي لوجا جيبي ده تندي ورو نوكي غلكوم واكي غلكوم Allah hujan dah korang dah il utaram perayaan dah dunda dom. Nalai tu beri sambadi cah sambadi enggal kos sandan enggal kos neh bandang enggal kos tanah man enggal ko. Samuha enggal ko senggara enggal ko selperi enggal ko. Allah hujan dah korang dah il nama tu nak ko wano, nama ko beri subar sece iu wano. Nama deh tetu ko cenggal itu dek ko wano sahari kegi illa ya dom. Inde sabdam shavi kene beri yum, sonda tayum, unar tegaya. Alhamdulillah. Allah hujan dah mahata ya negara ham gundu unna matram. Namu ke berdegan aku udik iri kuwanum. Walare unna dhamaya, pavitra maya, parishuddha maya, edanum visaya enggalas samandhice samsari kuwanum, kel kuwanum. Aben namu kawasaram nalgi. Jiwida tinna wasanam vere. Itaram sadassagalil unna davida ada pangkar kuwanum. Abda paraya padanna pramana badha maya karyengal. Jiwida tinna pangkar kuwanum. Allahu namu ke berkom taufiq nalgu maragate. Logat, ribad, pravajagan maru bandar chand. Urik ekshatil peram pravajagan maru bandar chand. Adil ibatnya yang jualan pravajagan maru ada peringgal ana perisudah Quran itu tu beranjit chilar. Suratun Isain da wasanatil Allahu barayyandan. Warusulam qad qasusna hum alaik min qabul warusulam lam naqsus hum alaik. Pravajagan maru ada dua tarah mundur. Orang ini bagaikan perwajah kami ada kurus celak khada gel muruven Allahu anda itu terendah paranya dan terendah. Walau sulil lam nakususuh malik. Namu ke khada paranya dari apa perwajah kami ada. Namu ke arahan perwajah kami ada kurus paranya rendah Allah anda rasulian. Allah anda rasulian Allah paranya kurus khada perwajah kami ada kurai rendah. Orang lekshatil beram perwajah kami ada perundang namu kariila. 
നൂറ് പ്രവാചകന്മാരുടെ പേര് പോലും നമുക്കറിയില്ല ഇനി പേര് പറയപ്പെട്ട പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം മുഴുവൻ ഖുർആാനിലുണ്ടോ ഇല്ല ഖുർആാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചരിത്രം പറയുന്ന പ്രവാചകൻ ഏതാണ് മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുസാ നബിയുടെ പേരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്നതും മുസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രമാണ് സുഹൃത്തുൽ ആറാഫിലൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് മുസാ നബിയുടെ ചരിത്രം അതുപോലെ സുഹൃത്ത് താഹയിൽ കസസിൽ ഷൊറായിലൊക്കെ മുസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാർ ഈ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം ലോകത്ത് വന്നിട്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുസാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഫുറാവിനോട് വന്നിട്ട് ബനു ഇസ്രായലുകളുടെ മോചനത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷുഹൈബ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മദിയൻ ഗോത്രത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് അളവ് തൂക്കം കൃത്യമാക്കണം എന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൂത്ത് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സദൂം ഗോത്രത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വർഗാനുരാഗത്തിൽ ഹോമോ സെക്ഷാലിറ്റിയിൽ ഏർപ്പെടരുത് എന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രവാചകങ്ങളും പ്രവാചകന്മാരും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിഷയങ്ങൾ അവരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പറഞ്ഞതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രഥമമായതും പ്രധാനമായതും ഏറ്റവും ഉന്നതമായതും ഉദാത്തമായതും ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായതും പരിഭാവനമായതുമായ വിഷയം ഏതാണ് അത് റസൂൽ അള്ളഹി സ്വല അലി സ്വലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ഒരു ഹദീസിലൂടെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഞാനും എനിക്ക് മുൻപ് കടന്നു വന്ന സകല പ്രവാചകന്മാരും ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഉദാത്തമായ വിഷയം ഏതാണ് അത് എന്ന വിഷയമാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം എണ്ണമറ്റ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അഹ്കാമുകൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ഫാലുകൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ധർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം അവയിലെല്ലാം റസൂൽ പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ വചനം ഏതാണ് അതിൽ അലാഹ ഇല്ലാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം എടുത്തു പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവര് പറഞ്ഞ പ്രഥമമായ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സുഹൃത്തിൽ ആറാഫിൽ ഏതാനും പ്രവാചകന്മാരുടെ ദാവത്തിനെ കുറിച്ച് അല്ല പറയുന്നുണ്ട് ആ ദാവത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഹൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഷുഹൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രവാചകന്മാരുടെയും ദാവത്തിന്റെ നാളുവഴികളെ കുറിച്ച് പടച്ചിറപ്പ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം ആ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞ ഒറ്റ വാക്ക് എന്താണെന്നറിയോ അത് ഖുർആാൻ തന്നെ പറയാൻ അള്ളാഹു പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമുദായത്തിലേക്ക് നാം പറഞ്ഞയച്ച സന്ദർഭം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്റെ സമുദായമേ അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുക അവനല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു ആരാധ്യനില്ലാമുദായത്തിലേക്ക് പഠിച്ചവൻ പറഞ്ഞയച്ചപ്പോ അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്റെ സമുദായമേ അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുക അവനല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ദൈവമില്ല പറഞ്ഞയച്ച സന്ദർഭം അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്റെ സമുദായമേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുക അവനല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവം നിങ്ങൾക്കില്ല മദിയൻ ഗോത്രത്തിലേക്ക് ഷുഹൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് പറഞ്ഞയച്ചപ്പോ അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്റെ സമുദായമേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുക അവനല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു ദൈവമില്ല ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമുദായത്തിൽ പോയി പറഞ്ഞത് എന്താണ് 
എന്റെ സമുദായമേ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകലത്തിനെയും ഞാനിതാ കൈവടിയുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്ത് മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച് വിചാരിച്ച രാജാതിരാജനായ മാലിക്കുൽ മുലോക്കായ ഹാലിക്കുൽ മഹ്ലോക്കായ ജല്ലജലാലായ റബ്ബിന്റെ നേർക്ക് ഞാൻ എന്റെ മുഖം തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവനിൽ ഞാൻ ഒന്നിനെയും പങ്കു ചേർക്കുകയില്ല എങ്കിൽ രാജാതിരാജനായ റബ്ബിലേക്ക് ഞാൻ നിനക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരാം ഏത് റബ്ബാണത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും എല്ലാ ശക്തിജാലങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ ഘടനയും അതിൻ്റെതായ സ്വഭാവവും അതിൻ്റെതായ രൂപവും അതിൻ്റെതായ എല്ലാം എല്ലാം നിർണയിച്ചു കൊടുത്ത ആ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവിനെയാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഫിറാവോ നീ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ആ രക്ഷിതാവിങ്കിലേക്കുള്ള വഴി ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന സകല പ്രവാചകന്മാരും പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒരു ആരാധ്യനില്ല ആ റബ്ബിനെ മാത്രം നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുക ഇതാണ് തൗഹീദ് ഈ തൗഹീദ് ഈ പ്രബോധനമാണ് ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന സകല പ്രവാചകന്മാരും നടത്തിയിട്ടുള്ളതും എന്താണ് തൗഹീദ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നേരിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഖുർആൻ പറയാണ് والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يا أيها الناس اللي يوجنن لي مسلن لي أن الله عربي لي أن الله صحابي لي أن الله يا أيها المؤمنون أن الله اللي يومن الشريك رد بنم ولد بنم هندوم مسلمم كرشتيانيوم سكوم جينانم جودانم ناستيغنم مارت آستيغنم أمريكا كارنم اندى كارنم أنهن لوغت منشن آي جنة നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ രക്ഷിതാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യരെ മുഴുവനും പടച്ചത് മനുഷ്യരെ ഒരേ ഒരു രക്ഷിതാവാണ് ആ രക്ഷിതാവിന് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുക അവനാണ് നിങ്ങളെ പഠിച്ചത് അവനാണ് ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പിറകോട്ട് പോകുമ്പോഴുള്ള നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളെയും പഠിച്ചത് എങ്ങനെയുള്ള രക്ഷിതാവാണവൻ ഒരു സെക്കൻഡിൽ മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സെക്കൻഡിൽ മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയുടെ പ്രതലം ആ വേഗതയറിയാതെ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാതെ മനുഷ്യവാസത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ വിധാനിച്ച പടച്ചിറപ്പ് ഈ ഭൂമിയിൽ അവന് വേണ്ടുന്ന സകല സൗകര്യങ്ങളും വിധാനിച്ച ഈ സൗരയൂഥത്തിൽ തന്നെ മുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തിളച്ചു മറിയുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഈ സൗരയൂഥത്തിൽ തന്നെ മൈനസ് നാനൂറ് ഡിഗ്രി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഐസായി പോകുന്ന സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് രക്തം മരവിച്ചു പോകുന്ന ആ തരത്തിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ആ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഊഷ്മാവ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയെ മനുഷ്യന് വേണ്ടി വിധാനിച്ചു കൊടുത്തറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തെ അവന് മേൽക്കൂരയായി നിർണയിച്ചു കൊടുത്തറപ്പ് ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് അവന് വേണ്ടി മഴ വർഷിപ്പിച്ചു കൊടുത്തറപ്പ് എന്നിട്ട് ആ മഴ കാരണം നാനാതരത്തിലുള്ള വൈജാത്യങ്ങളും വൈഭവങ്ങളും ഉള്ള വിവിധങ്ങളായ പഴവർഗങ്ങളും പച്ചക്കറികളും അവന് വേണ്ടുന്ന ധാന്യങ്ങളും അവന് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുളപ്പിച്ചു കൊടുത്തവനായ റബ്ബ
تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ادغند ارنجند ningal nadan orikkalum pangukare undakkerude engane illavanana avan wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujum litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr qad fassalna al-ayati liqaumi ya'lamun karalilayalum karayilayalum iratilayalum velichathayalum aakashangalil thangalkku vadi kaanikkan vendi sila nakshatrangale vidanichavanaya rabb wa huwa alladhi ansha'akum min nas واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ورت نفس النورت شريرة لنا يبوم مربنم ننقل دبركة تبيعب بيتا يبوم مربنم نانا ترت لنا بركة نلاي برنا نلاي غوثر نلاي باشا نلاي مدن نلاي جادي نلاي راشت نلاي يلوغ مربنم نرنج نلك نما نشر ودبر اندا يد ورت شريرة لنا نورت نفس لنا نار آن نفس لنا نيترير منشر ഈ മനുഷ്യർ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചവനായ റബ്ബ വഹുവൽ ലദി അൻസല മിനസ് സമാഇ മാഅ ഫഅഖ്രജ ബിഹി നബാത കുല്ലി ഷൈ ഫഅഖ്രജ മിൻഹു ഖദറൻ നുഖ്രിജു മിൻഹു ഹബ്ബൻ മുതറാകിബ വ മിൻ നഖ്ലി മിൻ തലഇഹ ഖിൻവാനുൻ ദാലിയ വ ജന്നാതിൻ മിൻ നഅനാബിൻ വൽ സൈതൂന വൽ റുമ്മാൻ മുസ്തബിഹൻ വ ഗൈറ മുതശാബി ഉൻദുറു ഇല തമറിഹി ഇദാ അസ്മറ വ യനഇ ഇന്ന ഫീ ദാലിക ഭൂമിയുടെത്തിലവനുവേണ്ടുന്നുമാനടക്കമുള്ള هو الرحمن الرحيم ابنا ابنا كنا نقول رشداوا رهسنغളും പരസ്യങ്ങളും ഒരുപോലെ അറിയുന്നവന ആയ രക്ഷിതാവ് അവൻ പരമകാരുണ്യനും കരുണാനിധിയുമാണ് هو الله الذي لا اله الا هو അവൻ ആകുന്ന രക്ഷിതാവ് അവനല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ല അൽ മലിക് രാജാദി രാജനായ അവൻ അൽ ഖുദ്ദൂസ് പരമപരിശുദ്ധനായ അവൻ അസ്സലാം സമാധാനം നൽകുന്നവൻ അൽ മുഅ്മിൻ നിർബയത്തും നൽകുന്നവൻ നിങ്ങൾ പങ്കുചേർക്കുന്ന കോടികളായ ലക്ഷ്യങ്ങളായ പങ്കുകാരിൽ നിന്ന് അവൻ എത്രയോ പരിശുദ്ധനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ എണ്ണമറ്റ നാമഗുണ വിശേഷങ്ങൾ അവനുണ്ട് ആകാശ ഭൂമികളിലുള്ള സജൈവവും അജൈവവുമായ സകല വസ്തുക്കളും അവന് സ്തുതി പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ അവതാനങ്ങൾ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവനെ തഹലീല ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവനെ തഹ്മീര് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവനെ തഹ്മീര് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവനെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഈ ലോകത്ത് ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയിലുമുള്ള ഒന്നുപോലും ഈ ലോകത്ത് മരമാകട്ടെ പൂവാകട്ടെ ചെടിയാകട്ടെ ഇഴജന്തുക്കളാകട്ടെ പ്രാണികളാകട്ടെ പറവകളാകട്ടെ മൃഗങ്ങളാകട്ടെ മത്സ്യങ്ങളാകട്ടെ പുല്ലുകളാകട്ടെ മണലുകളാകട്ടെ കല്ലുകളാകട്ടെ പർവ്വതങ്ങളാകട്ടെ സാഗരങ്ങളാകട്ടെ ഏത് സൂക്ഷ്മ ജീവികളാകട്ടെ നക്ഷത്രങ്ങളാകട്ടെ തമോഗർത്തങ്ങളാകട്ടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളും അവന്റെ നാമത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവരുടെ തസ്ബീഹകൾ അവരുടെ അവയുടെ അവദാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് അവൻ അവനല്ലാതെ മറ്റൊരാരാധനില്ലാത്ത എന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനായ പടച്ചറബ് അവനെ മയക്കമോ ഉറക്കമോ ദൗർബല്യങ്ങളോ ബലഹീനതയോ ഒരിക്കലും അവനെ പിടികൂടുകയില്ല 
ും അവന്റെ അറിവിൽ നിന്ന് അവന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഒരു തരി പോലും നേടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല അവന്റെ സിംഹാസനമാകട്ടെ ആകാശഭൂമികളെക്കാൾ വിസ്തൃതമാണ് അവയുടെ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഭാരമല്ല അവൻ അത്യുന്നതനാണ് മഹോന്നതനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചതാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാനുള്ളത് ഇതാണ് അള്ളാഹ് ആയത്തുകളിലൂടെ റബ്ബു സുബാന അതാണ് പ്രവാചകന്മാർ മുഴുവനും ചെയ്തതും സമുദായമേ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുക അവനല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരാധ്യനില്ല ഈ ഒരു സന്ദേശമാണ് ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന സകല പ്രവാചകന്മാരും തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വിഷയം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ തൗഹീദിനൊരു വിഷയമുണ്ട് എന്റെ അധ്യാപകൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടാവും അലി ഷാക്കിർ മുണ്ടേരി അദ്ദേഹം എറണാകുളത്ത് ബീച്ചിൽ ഒരു വലിയ പരിപാടിയാണ് ഒരുപാട് ആളുകളുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു വിഷയം മാതാപിതാക്കൾ എന്തോ ആണ് ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങോട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ആ കുടുംബനാഥൻ അദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു വിടുന്നില്ല അയാളെ കരയാണ് എന്നിട്ട് അയാൾ പറയാണ് വല്ലാത്ത ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിട്ടോ വല്ലാത്ത വാക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിച്ചു പോയി ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ദാവാ ഫീൽഡിലുള്ള പ്രബോധന രംഗത്തുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മളൊരു നാട്ടിൽ പോയിട്ട് സ്വർഗവും നരകവും സംസാരിച്ചാൽ ആളുകളെ കൈപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കും നമ്മളൊരു നാട്ടിൽ പോയിട്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ ബന്ധത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ അവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരും നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കും നമ്മളൊരു നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ലഹരി വിരുദ്ധ സംസാരം നടത്തിയാൽ അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും നമ്മളൊരു നാട്ടിൽ പോയിട്ട് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ പവിത്രതയെ കുറിച്ചും അതിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാം സംസാരിച്ചാൽ അവിടെയുള്ള ആളുകളും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും എല്ലാവരും നമ്മൾ അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്യും കയ്യടികൾ കിട്ടും പൂച്ചെണ്ടുകൾ കിട്ടും ഹർഷാരവങ്ങൾ കിട്ടും പ്രശംസകൾ കിട്ടും അതിനൊന്നൊന്നും ഒരു പഞ്ഞുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല എവിടെങ്കിലും പോയിട്ട് തൗഹീദ് പറഞ്ഞാൽ ലായിലാഹയിലുള്ള കറകളഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉമ്മത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവിടെ നമ്മൾ ഹർഷാരവങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കില്ല അനുമോദനങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കില്ല പ്രശംസകൾ കാത്തു നിൽക്കില്ല അവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് പരിഹാസങ്ങളും അപഹാസങ്ങളും കൂക്കുവിളികളും തെറിവിളികളും ബഹിഷ്കരണങ്ങളും മുഖം കറുപ്പൽ കറുപ്പിക്കലുകളും മാത്രമാണ് അത് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന തൗഹീദുള്ള ആളുകൾ അതെവിടെയൊക്കെ പോയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം എന്തു പ്രവാചകനെ ഈ മക്കാർ വെറുക്കാൻ കാരണം എന്താ പ്രവാചകന്റെ വ്യക്തിത്വം എന്തായിരുന്നു പ്രവാചകന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്തായിരുന്നു നമുക്കറിയാലോ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ വസ്ലമ ഇത്രമാത്രം ഉന്നതമായ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം വളരെ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിരുന്നുണ്ട് കാബാലയം തകർന്നിട്ട് ആ കാബാലയത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞു റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അതിലെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടെ പണിയെടുത്തു ആര് ഈ മക്കാർ മുഴുവൻ ഒത്തൊരുമയോടെ പണിയെടുത്തു ജോലി ചെയ്തു അങ്ങനെ അവസാനം കാബാലയത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോ ഒരു ചെറിയ തർക്കം അത് എന്താണ് തർക്കം ഇനിയിപ്പൊ ഹജുർ അസ്വദ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ അങ്ങോട്ട് വെക്കണം ആ ഹജുർ അസ്വദ് ആരെടുത്തു വെക്കും ഒരു ഗോത്രം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കും വേറൊരു ഗോത്രം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കും വേറൊരു ഗോത്രം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കും അവരെ സ്വഭാവം വെച്ച് അധിക നേരം വർത്താനം പറഞ്ഞിക്കൂല എന്നാ പിന്നെ ആരാ നോക്ക യുദ്ധം തുടങ്ങുക അങ്ങനെ വാളെടുത്തു എല്ലാരും വാളെടുത്തു യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോവാൻ ആ കാബാലയത്തിന്റെ പരിസരത്ത് വെച്ച് രക്തം ചിന്താൻ പോവാണ് ഘോരമായ ഭീകരമായ രക്ത ചൊരിച്ചിൽ നടക്കാൻ പോകുമ്പോ അവരിൽ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ആ ബാബുൽ ഫത്തഹിലൂടെ ആദ്യം വരുന്ന ആൾ ആരാണോ അയാളോട് നമുക്ക് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാം അയാൾ എന്താണ് അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ആ അഭിപ്രായം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്ന് ഏതോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അവരെല്ലാരും അംഗീകരിച്ചു അങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാൻ ആരാണ് വരുന്നത് ഓരോ ഗോത്രക്കാരനും പറഞ്ഞു നമ്മളെ ഗോത്രത്തിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
പ്രവാചകനെ കണ്ടപ്പോ പ്രവാചകൻ ഏത് ഗോത്രക്കാരനാണ് കുറേശിയാണ് ഹാഷിമി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ആ ഗോത്രവും അവിടെ ഉണ്ട് പ്രവാചകനെ കണ്ടപ്പോ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ആ മുഹമ്മദ് വിധി പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല മുഹമ്മദ് വിധി പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങളത് അനുസരിച്ചോളാം ഗോത്രഭേദമന്യ സകല ഗോത്രങ്ങളും ഒരുപോലെ പറയുകയാണ് കാരണം അവർക്കറിയാമായിരുന്നു സ്വന്തം ഗോത്രത്തോട് പക്ഷപാതിത്വം കാണിച്ച് മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും വിധി പറയുകയില്ല കാരണം മുഹമ്മദ് അത്ര വലിയ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് പ്രവാചകനോട് അവരെ ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് പ്രവാചകന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ സലാത്ത് ചെല്ലാൻ ഒരു ആവേശം കാണണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊന്നും തണുത്തു പോകരുത് എനിക്ക് മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും മുഹമ്മദ് അലി സലഫിയുടെ സംസാരം കുറെയൊക്കെ മനസ്സിലായി ബഹീൽ എന്നാണ് റസൂൽ പറഞ്ഞത് ആ ബഹീലന്മാരായും മാറരുത് നമ്മൾ ആ ബുഹീൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവരുത് മുഹമ്മദ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഒന്ന് പറഞ്ഞൂടെ എന്താണ് അതിനിത്ര പിഷ്ക്ക് അത്ര വലിയ ഊർജം നമുക്ക് വേണ്ടല്ലോ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നപ്പോ അവർ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് വലിയ യുദ്ധം നടക്കാൻ പോവാണ് യുദ്ധം ഒഴിവാക്കണം ഒരു രമ്യതയിൽ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരി പരിഹരിക്കണം നബി സല്ലാ അലിസ്ലം അവിടെ ചെയ്തെന്ന് അറിയാം എന്ന് പ്രവാചകനാകാൻ ഇനിയും പതിനഞ്ച് വർഷം കിടക്കാൻ പ്രവാചകൻ അവിടെ ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയോ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു തുണി കൊണ്ടുവാ അങ്ങനെ തുണി കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് റസൂൽ ആ ഹജുർ അസ്ഫദ് തന്റെ കൈ കൊണ്ട് ആ തുണിയിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എത്ര ഗോത്രങ്ങളാണുള്ളത് ആറ് ഗോത്രങ്ങൾ ശരി ഒരാൾ ഒരു തല പിടിച്ചോ മറ്റേ ആള് മല മറ്റേ തല ഗോത്രങ്ങൾ നേതാക്കന്മാർ മുന്നോട്ട് പോവാ ആറ് നേതാക്കന്മാർ മുന്നോട്ട് വന്നു ഒരാൾ ഇത്തല പിടിക്ക് ഒരാൾ ഇത്തല പിടിച്ചോ ഒരാൾ ഇത്തല ഇത്തല അങ്ങനെ നാല് തലയും പിടിച്ചിട്ട് ആറ് ഭാഗത്തുനിന്നും പിടിച്ചിട്ട് പൊന്തിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാരും കൂടെ പൊന്തിച്ചു അങ്ങനെ നബി സലദ് അലൈഹി സ്വലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ കൊണ്ട് ആ ഹജർ അല്ലാസ് എടുത്തിട്ട് കാബയിലേക്ക് വെക്കുകയും ചെയ്തു ക്ലീൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവിടെ വേറെ ഗോത്രക്കാർ ചോദിച്ചില്ല ആ മുഹമ്മദ് നീ ആശം കുടുംബല്ലേ നീ എങ്ങനെയാ അജുർ അസ്വദ് വെക്ക നമുക്ക് വെക്കണം ആരും ചോദിച്ചില്ല കാരണം അത്ര മാത്രം സ്വീകാര്യത മക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയോ പ്രവാചകൻ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അരാജകത്വം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നാല് തരത്തിലാണ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ മക്കക്കാർ സ്വീകരിച്ച രീതികൾ നാലാണ് അതിലൊന്നാമത്തെ രീതി ഭർത്താവ് രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയോട് പറയും ഇന്ന് ഒരുത്തനുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ഓനെ കാണാൻ നല്ല സൗന്ദര്യമുണ്ട് നല്ല തറവാടിയാണ് നല്ലോണം കവിത പാടുന്നുണ്ട് നല്ലോണം എഴുതുന്നുണ്ട് നല്ല ബുദ്ധിമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യി നമുക്ക് ഓന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു കുട്ടിനെ വേണം നീ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഒരാഴ്ച അവിടെ നിന്നോ എന്നിട്ട് ഗർഭം ധരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ മതി ആരാരോടാണ് പറയുന്നത് ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടാണ് പറയുന്നത് ഒരു മടിയില്ലാതെ ഭാര്യ പോകും ഒരാഴ്ച അവിടെ നിൽക്കുമെന്ന് ഗർഭം ധരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരും ആ കുട്ടിയുടെ അവകാശം ഇയാൾക്കായിരിക്കും അള്ളാഹു അക്ബർ ഇതായിരുന്നു ഒരു രീതി രണ്ടാമത്തെ രീതി ഒരു പെണ്ണിന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ മറ്റു ആളുകളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടും എന്നിട്ട് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ ഒരാളിൽ പിതൃത്വം ആരോപിക്കും ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ആ നീ എന്നെ അതിന്റെ ഉപ്പാ നീ ഇങ്ങോട്ട് വാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെ പിതാവായി സ്വീകരിക്കും മൂന്നാമത്തത് പത്ത് ആളുകളെ സ്വീകരിച്ച് ആ പത്താളുമായി കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറപ്പ് തോന്നുന്നില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് മുഴുവൻ വിശദീകരിക്കണ്ട ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതികൾ നിലനിന്നിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാസ്ലമ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ മക്കയിൽ ജീവിച്ചത് ഒരൊറ്റവട്ടം അർഷിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ പടച്ച റബ്ബിനെ തന്നെ സത്യം ഒരൊറ്റവട്ടം പോലും റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് അനാവശ്യമായി നോക്കിയിട്ട് പോലുമില്ല വല്ലാത്തൊരു സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് പ്രവാചകരെ താങ്കൾ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറയാൻ കാരണം അതാണ് ഒരു വട്ടം പോലും റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി എന്നിട്ട് ആ പ്രവാചകനെ കുറിച്ചാണ് നാട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞടക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ സ്ത്രീലംബടനാണ് പ്രവാചകൻ കാമഭ്രാന്തനാണെന്നൊക്കെ അള്ളാഹു വക്ബ് അള്ളാഹു വക്ബ് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ഒരു വട്ടം പോലും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ വ്യഭിചാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇനി കള്ളുകുടിയുടെ വിഷയത്തിലോ ലഹരി ഉപയോഗത്തിന്റെ വിഷയത്തിലോ ഉമർ ബുലിൽ ഖത്താബ് പോലും ജാഹിരിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് കുടിച്ചിരുന്നു എന്ന്
അത് പിന്നീട് ലക്ഷക്കണക്കിന് അനുയായികളുടെ നേതാവായിട്ട് വലിയ ആചാരനായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും അത് പറയാൻ പ്രവാചകം പഠിച്ചില്ല അബ്ദുള്ളയുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് ഒരു ആട്ടിടയനായിരുന്നു ആട്ടിട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് മക്കയിൽ ഏറ്റവും താണ ജോലിയാൻ ഏറ്റവും തീരെ കഴിവില്ലാത്ത ദരിദ്ര ആളുകൾ എടുക്കുന്ന ജോലിയാണ് ആ ജോലിയായിരുന്നു റസൂൽ വസ്ലമ ചെയ്തത് ആ പ്രവാചകൻ സമുദായത്തോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആട്ടിടയനാണ് ദുരഭിമാനത്തോടെ തങ്ങളുടെ ഭൂതകാലം ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുറെ പണക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവർക്കൊന്നും തങ്ങളുടെ പഴയ കാലം വിസ്മരിക്കുന്നതോ ആരെങ്കിലും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതോ ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല നുഭൂവത്തിന്റെയും വിശാലത്തിന്റെയും ഉത്തും കഥയിൽ അലങ്കരിക്കുമ്പോഴും തന്റെ ഭൂതകാല ജീവിതത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളും തന്റെ ഭൂതകാല ജീവിതത്തിന്റെ വേദനകളും പങ്കുവെക്കാൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് ഒരു മടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഖദീജ അലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ ഒരു സഹോദരിക്ക് കുറച്ച് ഒട്ടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒട്ടകങ്ങളെ മേക്കാൻ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ കൂലിക്ക് വിളിച്ചു അതിലൊരാൾ റസൂൽ അള്ളാഹു അലഹി വസ്ലമയായിരുന്നു ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഖദീജ അലി അള്ളാഹു അനഹയുടെ അനുജത്തി അവർക്ക് കുറച്ച് ഒട്ടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒട്ടകങ്ങൾ മേക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് യുവാക്കളെ കൂലിക്ക് വിളിച്ചു അന്ന് പ്രവാചകൻ ഇരുപത്തിമൂന്നാണ് വയസ്സ് അതിലൊരാൾ പ്രവാചകനായിരുന്നു അങ്ങനെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അവരങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തു ജോലി ചെയ്ത് വൈകുന്നേരമായപ്പോ മറ്റേ യുവാവ് മുഹമ്മദ് നബിയോട് പറഞ്ഞു അലൈസ്വല്ലം ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇനി കൂലി ജോലിക്ക പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ കുറെ നേരം അധ്വാനിച്ചു ഇനി കൂലി ചോദിക്ക അവിടെ പ്രവാചകൻ തല താഴ്ത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൂലി ചോദിക്ക ഞാൻ വരുന്നില്ല കൂലി ചോദിക്ക ഞാൻ വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇയാൾ ചോദിച്ചു എന്താ കൂലി ചോദിച്ചാൽ ഏയ് കൂലി ചോദിക്കണ്ട അവിടെ പോയിട്ട് അവര് തന്നാ നമുക്ക് വാങ്ങിക്ക പോയി ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കണ്ട അതൊരു മോശല്ലേ അത്രമാത്രം ഷൈ ആയിരുന്നു റസൂൽ എന്നിട്ട് അവസാനം ആ യുവാവ് പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു എന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് താങ്കൾ വരണ്ട താങ്കൾ ഇവിടെ ഇരുന്നു ഞാൻ പോയിട്ട് അങ്ങയുടെ കൂലിയും കൂടി വാങ്ങിയിട്ട് വരാ അങ്ങ് വരണമെന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ആ യുവാവ് ഖദീജാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ സഹോദരി എടുത്തു പോയിട്ട് നബിയുടെ കൂലിക്ക് കൂടി ചോദിക്കുമ്പോ ഖദീജാർ അള്ളാ അൻഹ ഈ ആളോട് ഈ യുവാവിനോട് ചോദിച്ചു എന്നാണ് അല്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വേറൊരാളും കൂടി ഇല്ലേ അയാൾ ഇവിടെ അപ്പൊ ഈ വന്ന യുവാവ് പറഞ്ഞു എന്നാണ് അയാൾ വരില്ല അദ്ദേഹം വരില്ല അദ്ദേഹത്തിന് നാണക്കേടാണ് നിങ്ങളോട് വന്ന് കൂലി ചോദിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നാണക്കേടാണ് ഇതങ്ങോട്ട് കേട്ടപ്പോ ഖദീജ അലി അള്ളാഹു അനഹയുടെ സഹോദരി അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി അവര് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം അവർക്ക് അതിന് മുമ്പേ റസൂലിനെ പരിചയമുണ്ട് പ്രവാചകനെ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് അറിയാം അവരിങ്ങനെ പറയാണ് ഇത്രമാത്രം നാണമുള്ള ഇത്രമാത്രം ലജ്ജയുള്ള ഇത്രമാത്രം സത്യസന്ധതയുള്ള ഇത്രമാത്രം വ്യക്തിത്വമുള്ള ഇത്രമാത്രം മാർദ്ദമുള്ള ഇത്രമാത്രം പൗരുഷമുള്ള ഇത്രമാത്രം സൗന്ദര്യമുള്ള എന്തിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് റസൂൽ ഉള്ളാനെ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ട് പുകഴ്ത്തി 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 പറയാൻ തുടങ്ങി അവിടെയാണ് ഖദീജ അലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യമായി മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രേമമുണ്ടാകുന്നത് റൊമാൻസ് ഉണ്ടാവുകുന്നത് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അവിടുന്നാണ് അടുത്ത മാസം പുറപ്പെടാനിരിക്കുന്ന തന്റെ കച്ചവട സംഘത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിനെ പറഞ്ഞയച്ചൂട എന്ന ഒരു ആലോചന ഖദീജ അലി അള്ളാഹുനക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ഖദീജ അള്ളാഹ് റസൂൽ അലൈഹി സ്വലമയെ ഷാമിലേക്ക് തന്റെ കച്ചവട സംഘത്തെ സംഘത്തിന്റെ കൂടെ അയക്കുകയും മൈസറ എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ ഒരു തോഴനെ കൂടെ അയക്കുകയും ചെയ്തു തിരിച്ചു വന്നപ്പോ മൈസറക്കും പറയാനുള്ളത് ഒരുപാടാണ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പൂരിഷയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തി ഗുണങ്ങളാണ് അവസാനം ഖദീജ അലി അള്ളാഹു അനഹക്ക് അടക്കാനാകാത്ത സ്നേഹവും പ്രേമവും റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലി സ്വലമയോട് ഉണ്ടായിരുന്ന അങ്ങനെയാണ് അബൂത്താലുമായി വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നത് ആ വിവാഹം ഉണ്ടാകുന്നു ഇത്രമാത്രം വ്യക്തിത്വമുള്ള ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ വ്യക്തിത്വം വിശദീകരിക്കാനാണ് അത്ര മാത്രം പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ഉന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു റസൂൽ ഉള്ളഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അതുകൊണ്ടാണ് മക്കാർ പ്രവാചകന് മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം പ്രവാചകന് മുഹമ്മദ് എന്ന് പോലും അവര് വിളിച്ചിട്ടില്ല അൽ അമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാപ്പുട്ടി മാനുട്ടി മലപ്പുറം സൈഡിൽ പോയാലേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പേരുകൾ കുറെ കാണാൻ കഴിയും പേരെന്തായിരിക്കും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അല്ലെങ്കിൽ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് അല്ലെങ്കിൽ ഖാലിദ് ബിൻ വലീർ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും പേര് പക്ഷെ
അങ്ങയുടെ മകനോട് പറയണം മുഹമ്മദിനോട് പറയണം ഈ ദാവത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഈ പ്രബോധനത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ അവൻ ഈ പ്രബോധനത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് രാജാധികാരമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ രാജാവാകലാണ് അവന്റെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ഈ മക്കയിലെ രാജാവായിട്ട് മുഹമ്മദിനെ ഞങ്ങൾ നിയോഗിച്ചു കളയാം അതിന് ഞങ്ങൾക്കൊരു മടിയുമില്ല മുഹമ്മദിനെ ഞങ്ങൾ രാജാവായി സ്വീകരിക്കാം സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം അതല്ല അവന് വേണ്ടത് സമ്പത്തിന്റെ കുമ്പാരമാണെങ്കിൽ അവന് സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള സമ്പത്തിന്റെ കുമ്പാരങ്ങൾ അവന് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് അബൂത്താലും അതല്ല അവന് വേണ്ടത് സുന്ദരികളായ തരുണി മണികയാണ് മണികളെയാണെങ്കിൽ ഈ മക്കയിലെ സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകൾ മുഴുവൻ അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കട്ടെ ആ സ്ത്രീകൾ അവന്റെ ഭാര്യമാരായിരിക്കും അബൂ താലിം എന്ന് വന്ന് പറയുന്നത് അബൂജഹലും മുത്തുബത്തും ഷെയ്ബത്തും വലീദും മുഖൈറയും റബി ഒമക്കയാണ് മക്കയിലെ തലയെടുപ്പുള്ള പ്രമാണിമാരാണ് ഒരു വാക്കിന് മറുവാക്കില്ലാത്ത നേതാക്കന്മാരാണ് ആ നേതാക്കന്മാർ വന്നു പോയതിനു ശേഷം മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞ് പ്രവാചകൻ അബൂ താലിബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ അബൂ താലിബ് പ്രവാചകനോട് പറയുകയാണ് മോനെ ഇന്ന ഇന്ന ആളുകളൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരുന്നു അവർ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന ഇന്ന സംഗതികളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് നിന്റെ അഭിപ്രായമെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ സുഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട എളാപ്പ പ്രിയപ്പെട്ട ആപ്പ എന്റെ വലത് കൈയിലേക്ക് സൂര്യനെ വെച്ച് തന്നിട്ട് ഇടത് കൈയിലേക്ക് ചന്ദ്രനെ വെച്ച് തന്നിട്ട് ഈ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ഈ ദാവാരംഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ഈ പ്രബോധനത്തിന്റെ വീതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ അങ്ങനോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ പിന്മാറുകയില്ല എന്ന് ഉച്ചൈസ്ഥരം പ്രഖ്യാപിച്ച ആ പ്രവാചകന് തന്നെ ഇമേജ് മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ പ്രവാചകന് തന്നെ നല്ല പേര് മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടത് എവിടെയാണെന്നറിയുമോ സഫാക്കു നിന്റെ മുകളിൽ കയറുന്നതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ വിളിക്കുകയാണ് തന്റെ അടുത്ത കുടുംബങ്ങളെ മുഴുവനും വിളിച്ചുകൂട്ടുകയാണ് വിളിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ആണത് കൊണ്ട് വരാനാർക്കും മടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല സഫാക്കു നിന്റെ താഴ്വരയിലതാ ഹാഷ്യം കുടുംബം ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണ് എന്നിട്ട് അവര് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് മുഹമ്മദെ നീ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചത് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹി സ്വലം അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ മലക്ക് പിറകിൽ നിന്നൊരു വൻ സൈന്യം നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആ കൂടി നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ രണ്ടാമതൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ മുഴുവനും പറയുകയാണ് മുഹമ്മദ് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ നീ ഇതുവരെ കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നീ ഇതുവരെ ചതിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നീ ഇതുവരെ വഞ്ചന നടത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ നിന്നെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നീ പറഞ്ഞാൽ അത് സത്യമായിരിക്കും ഞങ്ങൾ അത് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബിയോട് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അവരോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ സത്യമത സത്യമത ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് പറയാൻ പോകുകയാണ് കാലയത്തിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു വെച്ച മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ പരം വരുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവൻ ബലാലത്താണ് ബാത്തിലാണ് നിങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലാത്തയും മുസയും മനാത്തയും ഹബലയും എല്ലാം ബാത്തിൽ തന്നെയാണെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോ എന്തായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതികരണം ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു ഒരു സൂചി താഴേക്കിട്ടാൽ ആ സൂചിയുടെ താഴേക്കുള്ള പതനത്തിന്റെ ശബ്ദം പോലും കേൾക്കുമാറ് നിശബ്ദമായിരുന്നു ആ സദസ്സ് മുഴുവൻ എല്ലാവരും നിശബ്ദമായിരുന്നു ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല കാരണം പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ആണ് അനിഷേധ്യമായ വാക്കാണ് സത്യസന്ധനായ മനുഷ്യനാണ് കളവ് പറയാത്ത മനുഷ്യനാണ് ഒരാളെ പോലും വഞ്ചിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ പേരിൽ കളവ് പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യം തന്നെ അതുകൊണ്ട് ആ റസൂല് പറയുന്നത് കളവാകാൻ സാധ്യതയില്ല എതിർക്കാൻ ഒരാളും തന്നെ തയ്യാറായില്ല ആദ്യമായ എതിർപ്പിന്റെ സ്വരമാ നിശബ്ദതയെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് ആരുടെ ഏതാണെന്നറിയുമോ അബൂ ലഹബ് എന്ന് പറയുന്ന സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാടുന്നു നുദിക്കുന്നത് വരെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ശപിക്കപ്പെടുന്ന ശപിക്കപ്പെട്ട അബൂ ലഹബ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അവിടെ വെച്ച് പറയുകയാണ് മുഹമ്മദെ നീ നശിച്ചു പോകട്ടെ ഇതിനു വേണ്ടിയാണോ നീ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് നേരെയുള്ള വിമർശനത്തിന്റെയും പരിഹാസത്തിന്റെയും കുത്തുവാക്കുകളുടെയും തുടക്കമായിരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ വാക്കുകൾക്കപ്പുറം അള്ളാന്റെ റസൂൽ ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പ്രയാസപ്പെടുത്തപ്പെടുകയാണ് അവിടെയും അവസാനിച്ചില്ല മുഹമ്മദ് നബിയോട് അവർക്കുള്ള സ്നേഹം
പറയുന്നത് പോലെ ലാത്തെ ആരാധിക്കാതെ ഉസെ ആരാധിക്കാതെ മനാത്തെ ആരാധിക്കാതെ അബലയെ വിളിക്കാതെ ബിംബങ്ങളില്ലാതെ കബാലയത്തിൽ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന ധ്വനികൾ മാത്രം മുഴങ്ങുന്നതാണ് ലാഹിലാഹയില്ലല്ല ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ലാഹിലാഹയില്ലല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ഒരു വർഷം മുഴുവൻ നീ പറയുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ബിംബങ്ങളെ ആരാധിക്കാതെ ഒരു വർഷം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ മുഹമ്മദേ അടുത്ത വർഷം ആ ബിംബങ്ങൾ മുഴുവൻ കാബാലയത്തിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ആ ബിംബങ്ങളുടെ ആരാധനയിൽ നീയും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടണം ലാത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നീയും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടണം വിസെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നീയും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടണം അങ്ങനെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷത്തിൽ വീണ്ടും ആ ബിംബങ്ങൾ മുഴുവൻ മാറ്റപ്പെടുന്നതാണ് എന്നിട്ട് താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ അള്ളാഹാനെ മാത്രം വിളിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ വർഷം ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് നമ്മുടെ ആദർശം നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാം അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല അതിന് മറുപടി കൊടുത്തത് ആരാണെന്നറിയുമോ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായ പടച്ചിറവ് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നിന്നും ആ മറുപടി എന്റെ അല്ല പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലെ നിഷേധികളോട് പറയുക നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ആരാധിക്കുകയില്ല ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളും ആരാധിക്കുകയില്ല എന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്കും കഴിയുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം എനിക്ക് എന്റെ മതം അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ആവത്താൻ ഇനി റസൂല് അധികാരമാണ് മോഹിച്ചതെങ്കിൽ റസൂൽ ഉള്ളാക്ക് പറയാം എന്നാ അങ്ങനെ ഒരു വർഷം ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഒരു വർഷം ഞാൻ മാത്രം രാജാവ് അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾ എല്ലാരും രാജാക്കന്മാർ പറഞ്ഞില്ല തനിക്ക് കിട്ടുന്ന സകല സ്വീകാരതയും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയോ എന്ന പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി എന്ന ദാവത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു അക്ബർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് സ്വന്തം വീടാണ് സ്വന്തം നാടാണ് സ്വന്തം കുടുംബമാണ് പ്രവാചകൻ പ്രവാ നൊസ്റ്റാൽജിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വികാരമുണ്ടല്ലോ നൊസ്റ്റാൽജിയ അത് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് പല ആളുകൾക്കും എന്താ നൊസ്റ്റാൽജിയ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ വളർന്ന് നമ്മൾ കണ്ട ആ ചുറ്റുപാട് നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ നമ്മുടെ പ്രദേശക്കാർ അതൊന്ന് കാണുമ്പോ വേറെ തന്നെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഗൾഫുകാരോട് ചോദിക്കണം ഗൾഫുകാർക്ക് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അവരിങ്ങനെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പല ആളുകളും പറയുന്ന കേൾക്കാം ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിമാനം ഇങ്ങനെ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോ പിന്നെ ജനലിൽ കൂടെ കാണല്ല ജനലൊക്കെ തുറന്നു വെക്കാൻ പറയും മെറോസ്റ്റേഴ്സ് വന്നിട്ട് ജനൽ അടച്ചു വെക്കാൻ പറ്റൂല ജനലൊക്കെ തുറന്നു വെക്കണം സീറ്റൊക്കെ നേരെ ആക്കണം ജനലിന്റെ ഭാഗത്താണ് സീറ്റെങ്കിൽ താഴേക്ക് അങ്ങനെ കാണാം അങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന പച്ചപ്പ് ആ പച്ചപ്പ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ ചില ആളുകൾ പറയും മിടുത്തങ്ങോട്ട് ചാടാൻ തോന്നുന്നു നാട് കാണുമ്പോഴൊരു ആ വിരളിപ്പ ചിലപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് കാണുമ്പോഴൊരു ചാട്ടവും ആവേശവും വേറെ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും യാത്രകളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ പോവായിരിക്കും അപ്പൊ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരും വലിയ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം കുടുംബത്തിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച അല്ലേ കാണാതിരിക്കേണ്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഫ്ലൈറ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പല ആളുകളും പ്രവാസികളായിരിക്കും ഇവിടെ ജോലിക്ക് പോവായിരിക്കും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരിക്കുന്നത് പോയാൽ ഒന്നും രണ്ട് വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അവരുടെ മുഖം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പഞ്ചാറ് കടന്നിൽ ഒരുമിച്ച് കുത്തിയാൽ ഉണ്ടാവും മുഖം ഇങ്ങനെ വീർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അസ്സാം വലൈക്കും വലൈക്കും അസ്സലാം എന്നാണ് മറക്ക നിങ്ങളെ നാട് എവിടെയാണ് നാട് മലപ്പുറത്താണ് മലപ്പുറത്ത് എവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടാണ് ആ നോട്ടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ തോന്നൂല കാരണം അത്ര ടെൻഷനിലാണ് വീട് വിടുന്നതിന്റെ ഒരു സങ്കടമാണ് ഏതാനും മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളാണ് ആ വീട് എന്നാലും നേരെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭാഷയിൽ മംഗല ബസ് എന്നാ പറയാ മംഗല ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കല്യാണ ബസ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തുടങ്ങും നീ എങ്ങനെ പോവാ അവിടെ നിന്നെ എയർപോർട്ടിൽ കൂട്ടാൻ വരുവോ നിന്റെ വീട് അങ്ങനെ ഒച്ചപ്പാടാണ് ആ സമയത്തെങ്ങാനും അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരുത്തനോട് വീട് എവിടെ ചോദിച്ചാലോ അവനവന്റെ വീട്ടിലെത്തിച്ചേരും
ഈ രാഷ്ട്ര സ്നേഹം രാഷ്ട്ര സ്നേഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മതത്തിന്റെ ഭാഗമൊന്നുമല്ല ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് രാജ്യസ്നേഹം എന്നത് മതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ല അത് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് മതം പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല മതം പഠിപ്പിച്ചത് ആരെങ്കിലും വരച്ച അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാനൊന്നുമല്ല മനുഷ്യന്മാരെല്ലാരെയും സ്നേഹിക്കണം അത് ഇന്ത്യക്കാരനായാലും ബംഗ്ലാദേശി ആയാലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനി ആയാലും പാകിസ്ഥാനി ആയാലും അമേരിക്കക്കാരനായാലും സൗദി ആയാലും കുവൈത്തി ആയാലും ഖത്തറി ആയാലും ഇമാറാത്തി ആയാലും ആരായാലും മനുഷ്യനാണോ മനുഷ്യനെ ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കണം എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലൊരു വികാരമുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇന്ത്യയോട് പ്രത്യേകം സ്നേഹമുള്ളവരാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളു നോവും ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ പാകിസ്ഥാൻ ഒപ്പല്ല കൂടെ ഇന്ത്യന്റെ ഒന്നിച്ചാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക ഇന്ത്യയാണ് കാരണം നമ്മൾ പിറന്ന നാടാണിത് നമ്മൾ ജനിച്ച നാടാണിത് നമ്മുടെ ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മണ്ണാണിത് ഈ മണ്ണ് നമ്മുടെ വികാരമാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇറങ്ങി പോകാനൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നടക്കുന്ന വിഷയമൊന്നുമില്ല ഇതിലാവട്ടെ അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല അതൊരു അള്ളാന്റെ റസൂലിന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതാണ് കേട്ടോ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജർ പോകുമ്പോ ഹൃദയഭേദകമായ ചില രംഗങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹൃദയം നുറുക്കുന്ന ചില രംഗങ്ങൾ ആ രംഗങ്ങൾ എന്താ റസൂൽ അലൈഹു അലഹി വസ്ലമ മക്കയിൽ നിന്ന് ദൂരം നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോ മക്ക മുഴുവൻ കാണാം മക്ക പട്ടണം മുഴുവനും കാണാം ആ മക്ക പട്ടണത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞ ഏതാനും വാക്കുകളുണ്ട് പ്രവാചകം പറയാണ് മക്ക നിന്നെ പിരിയാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നിന്നെ പിരിയാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ഈ മണ്ണിലാണ് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഓർമ്മയുള്ളത് എന്റെ ബാപ്പാന്റെ ഓർമ്മയുള്ളത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എളാപ്പ അബൂ താലിബിന്റെ ഓർമ്മയുള്ളത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ ഓർമ്മകൾ ഉറങ്ങുന്നത് ഈ മണ്ണിലാണ് ഈ മണ്ണിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ഈ മണ്ണിലാണ് ഞാൻ വളർന്നത് ഈ മണ്ണിലാണ് ഞാൻ പിച്ച വെച്ചത് ഈ മണ്ണിലാണ് എന്റെ ശൈശവവും ബാല്യവും കൗമാരവും യൗവനവും പിന്നിട്ടത് മധ്യവയസ്സാകുമ്പോ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഈ നാട്ടുകാർ എന്നെ പുറത്താക്കുകയാണ് എന്നെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് ആഗ്രഹമില്ല ഉണ്ടായിട്ട് പോകുകയില്ല പോകാൻ മനസ്സില്ല മക്ക നിന്നേക്കാൾ നല്ലൊരു മണ്ണിൽ ലോകത്തുമില്ല പക്ഷെ പോകാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മണ്ണെന്നും കരളിങ്ങോട്ട് പറിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ വേദനയെക്കാളൊക്കെ വലുതായിരുന്നു തൗഹീദിന്റെ പ്രഖ്യാപനം അതുകൊണ്ടാണ് ആ വേദനകൾ മുഴുവൻ ഒരു അരികിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തൗഹീദ് പ്രബോധനത്തിന് മുൻഗണന നൽകിയത് തൗഹീദ് ഈ പ്രബോധനത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകിയത് അള്ളാഹു സുബാന അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തൗഹീദ് പറഞ്ഞ ആർക്കും ഹർഷാരവങ്ങളും അനുമോദനങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ലഭിക്കുകയുമില്ല എന്താ അതിന്റെ കാരണം എന്നറിയോ അതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ാണ് വിഷയം നിങ്ങളെ സുജൂത ചെയ്യുന്നതും റുക്കു ചെയ്യുന്നതും എന്നല്ല ഇവിടെ വിഷയം ഇവിടെയാണ് പുരോഹിതന്മാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ തൗഹീദി പ്രബോധനത്തിന് വെറുക്കുന്നതിന്റെ വിഷയം ഇതാൻ ഇവിടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കച്ചവടം എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ അത് അരിക്കച്ചവടം ഒന്നല്ല പാലിന്റെ കച്ചവടവും അല്ല ഫുഡ് പിന്നെ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അല്ല ഒന്നുമല്ല ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുമല്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല കച്ചവടം ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാരുണ്ടല്ലോ ആ ബിസിനസ്സുകാർക്കറിയാം ഒരു കച്ചവടം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ വിഷമം ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് കി ബഷീർക്കൊക്കെ ബിസിനസ്സുകാരാണ് അവർക്കറിയാം ഒരു കച്ചവട സ്ഥാപനവും ഒരു കച്ചവട സംരംഭവും അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് നാല് ഭാഗത്തും തലയെത്തണം നാല് ഭാഗത്ത് ചിലപ്പോ നഷ്ടം വരാം ചിലപ്പോ ലാഭം വരാം ചിലപ്പോ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം ചിലപ്പോ നല്ലോണം കിട്ടിയേക്കാം ചിലപ്പോ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വരാം ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ജി എസ് ടി അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പണവും ഒരുപാട് ചെലവാക്കണം സമയം ചെലവാക്കണം സ്വസ്ഥത കളയണം പക്ഷെ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കച്ചവടമുണ്ട് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ പൈസ ഇറക്കണ്ട തലവേദനയാവണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവണ്ട അസ്വസ്ഥരാവണ്ട ഒന്നും ചെയ്യണ്ട കച്ചവടം നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ട് നടക്കും എന്താണെന്നറിയോ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ചാക്ക് സിമെന്റ് വാങ്ങിക്കുക ഒരു രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യ വിലയോ
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓന്റെ വാചാലതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അതങ്ങോട്ട് ക്ലിക്ക് ആയാലുണ്ടല്ലോ ഒരഞ്ചാറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് വന്നു നോക്കിയാൽ അതൊരു വലിയ ബിസിനസ് സംരംഭമായി തഴച്ചു വളർന്നിട്ടുണ്ടാവും മാസത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുമാനം ഒരു മൂവായിരം റുപ്യ നാലായിരം റുപ്യ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കച്ചവടം ആത്മീയ കച്ചവടം ആത്മീയ കച്ചവടം നിങ്ങളൊരു ഉദാ ഒരു ഉദാഹരണം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ വണ്ടിയും കൊണ്ട് റോട്ടിൽ അങ്ങനെ പോവാൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഈ ആത്മീയ കച്ചവടവും അല്ലാത്ത കച്ചവടവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് നിങ്ങൾ വണ്ടിയും കൊണ്ട് അങ്ങനെ പോവാൻ അപ്പോ കുറെ ദൂരം പോയപ്പോ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് ഭാര്യ പറഞ്ഞു വല്ലാതെ ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം വേണം ഭയങ്കര ദാഹം കുറച്ച് വെള്ളം വേണം അങ്ങനെ കട കണ്ടു നിങ്ങൾ ആ കടയുടെ മുന്നിൽ ആ പീടിയുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ നിർത്തി എന്നിട്ട് കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അയാളോട് പറഞ്ഞു ഒരു വെള്ളം വേണം ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം വേണം ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഇതാ നല്ല വെള്ളാണ് ആ എത്രയാ തൊണ്ണൂറ് റുപ്യ ഏ തൊണ്ണൂറ് റുപ്യ വെള്ളത്തിനു ഭയങ്കര വെള്ളാണത് അതിന് ഇത്ര വിറ്റാമിൻസ് ഉണ്ട് ഇത്ര മിനറൽസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു പത്ത് അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് അയാൾ അങ്ങോട്ട് വിശദീകരിച്ചു ആ അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പറയും ഈ തൊണ്ണൂറ് റുപ്യ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിറ്റാമിൻസും മിനറൽസ് ഒന്നും തൽക്കാലം എനിക്കും എന്റെ മക്കൾക്കും കെട്ടിയോക്കും വേണ്ട നിങ്ങൾ അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് റുപ്യന്റെ മിനറൽസും വിറ്റാമിൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ തൊണ്ണൂറ് റുപ്യന്റെ വെള്ളം കൊടുത്ത് ഇരുപത് റുപ്യന്റെ വെള്ളവും വാങ്ങി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും എന്നാലോ ഇതേ സമയം ഇതേ സമയം ഒരു കുപ്പി വെള്ളം കാണിച്ചിട്ട് ഒരാൾ പറയാണ് ഇതിൽ വിറ്റാമിൻസ് ഒന്നും ഇല്ല മിനറൽസും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് അയാൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്താണ് ഇത് ഷെരീഫായ മുബാറക്കായ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുടിയൊന്ന് ഇതിലേക്ക് മുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് തൊണ്ണൂറ് റുപ്യ അല്ല നൂറ് റുപ്യ അല്ല ആയിരം റുപ്യ അല്ല ഇരുപത്തി അയ്യായിരം റുപ്യ രണ്ടാമതൊന്ന് പറയാനില്ല ആളുകൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കാണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം റുപ്യ കൊടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വർക്കത്തെടുത്ത് കുടിക്കാൻ ഇതാണ് ആത്മീയ കച്ചവടവും യഥാർത്ഥ കച്ചവടവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സുഹാൻ അല്ല ഒരു കിലോ മുന്തിരിക്ക് റോഡ് സൈഡിൽ ഒരാൾ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന് വില ചോദിച്ചിട്ട് പത്ത് റുപ്യ ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് കുറച്ചിട്ടേ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ അതേസമയം ആ മുന്തിരി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മന്ത്രി ചൂതി കുറെ സലാത്തൊക്കെ ചെല്ലി കുറെ ദിക്കിലൊക്കെ ചെല്ലി അതിന് കുറെ പിന്നെ പരിശുദ്ധിയും കുറെ ഫതിലൊക്കെ കുറെ അതിന്റെ കുറെ ഫതിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുന്തിരി നൂറ് റുപ്യക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ആളുകൾ തയ്യാറാവും ഇതാണ് ആത്മീയ കച്ചവടത്തിന്റെ ആ ആത്മീയ കച്ചവടം നടക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെയും ഷിട്ടിയുടെയും ഇടയിൽ ദല്ലാളുകളായി ബ്രോക്കറുകളെ ബ്രോക്കർമാരായി ഇടയാളന്മാരായി നിലനിൽക്കാൻ പൗരോഹിത്യ വർഗത്തിന് കഴിയണം തൗഹീദ് പറയുമ്പോ ബ്രോക്കർ പോയി ദല്ലാള് പോയി ഇടയാളം പോയി പടച്ചോനും അടിമയും ഉടമയും നേരിട്ടാവും പിന്നെ അവിടെ ഇടയാളന്മാർക്കൊന്നും സ്ഥാനമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് തൗഹീദ് പറച്ചിൽ ഇത്രയേറെ എതിർക്കപ്പെടുന്നത് ഇത്രയേറെ പ്രയാസം തൗഹീദ് പറച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രം മാത്രല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ആത്മീയ കച്ചവടത്തിൽ ആളുകൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാൻ അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ണൂർ കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു ഉപ്പാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് ആ ഉപ്പാപ്പ ഇതൊക്കെ എല്ലാരും ഒരുപോലെ എതിർക്കുന്ന സംഗതിയാണ് കേട്ടോ ഈ സിദ്ധന്മാരൊക്കെ എല്ലാവരും സമസ്തയായാലും മുജാഹിദായാലും ജമാഅത്തായാലും തബ്ലീഗായാലും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ എതിർക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ അവിടെ കേസ് കൊടുത്ത തന്നെ സമസ്തയാണ് ഇയാളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കുറെ കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളാണ് കുറെ ആള് ഇയാൾ അനുയായികളുണ്ട് ആ നാട്ടിലൊരു വലിയ പണക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു ആ പണക്കാരൻ വലിയൊരു വീടെടുത്തു ആ വീടെടുത്തപ്പോ ആ വീട്ടിലൊരു സെപ്പറേറ്റ് മുറി അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോട് കൂടി ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട മുറി ആളുകൾ ചോദിച്ചു അത് ആർക്കാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞു അത് ഉപ്പാപ്പാക്കുള്ള മുറിയാണ് അത് ഉപ്പാപ്പാക്കുള്ള മുറിയാണ് കുടിയിരിക്കൽ നിന്ന് ഹൗസ് വാമിങ്ങിന്റെ അന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഇത് കേരളത്തിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വന്നു വിവാദമായ സംഭവമാണ് ഹൗസ് വാമിങ്ങിന്റെ അന്ന് രാത്രി ഉപ്പാപ്പ വീട്ടിൽ വന്നു എന്നിട്ട് ആ മുറിയിൽ കയറി കഥകളച്ചു ഇയാൾ എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ ഈ ഗ്രഹനാഥ എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ തന്റെ മുറിയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കുടിയിരി
മുട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശമുണ്ട് അവിടെ ഇതുപോലെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് കൊലപാതകമാണോ എന്ന് സംശയിച്ച് സംശയിച്ചിട്ട് കബറുന്ന ഒരു മൃതദേഹം മയ്യത്തും കൊണ്ട് പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വന്നു സുബാനുള്ള ആ നാട്ടുകാർ ആ ടൗൺ മുഴുവൻ ആ പട്ടണം മുഴുവൻ അങ്ങാടി മുഴുവൻ നാറ്റം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചാലുള്ള അവസ്ഥ തന്നെയാണ് അത്രത്തോളം നിസ്സാരനാണ് മനുഷ്യൻ ആ കണക്കിന് അത് മരിച്ചിട്ട് മൂന്നാല് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് ഇത്രയും സ്മെല്ല് ഈ മൂന്ന് മാസമായപ്പോ എന്തുമാത്രം നാട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും എന്തുമാത്രം സ്മെൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് നാട്ടുകാർ വന്നു പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പോലീസ് വന്നിട്ട് വീട്ടുകാർക്ക് നാല് പട കൊടുത്തിട്ട് എന്തിന്റെ സൂക്കേടാണോ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചപ്പോ അവർ പറഞ്ഞെന്താറയോ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളോട് ഒരു സിദ്ധം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ കടത്തിയതാണ് മരിച്ച മനുഷ്യൻ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരീരം മുഴുവൻ അടുത്തു പോയിട്ട് വീണ്ടും ജീവിക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോഴേ അത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് അത് എഴുന്നേൽക്കുന്നതും കാത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ മയ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇത്രമാത്രം വിഡ്ഢികളാക്കി ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ മാറ്റം കടയണമെങ്കിൽ ആത്മീയ കച്ചവടം കൊണ്ട് മാത്രമേ അതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് തന്റെ കുട്ടിയെ കാല് കാല് പിടിച്ചിട്ട് മതിലിന് തലയടിച്ചു കൊന്നത് കാലെ വാരിയിട്ട് മതിലിന് തലയടിച്ചിട്ട് തലച്ചോറിന് ക്ഷതം സംഭവിച്ച് ആ കുട്ടി മരിച്ചു പോലീസുകാര് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി നല്ലോണം പൂശിയിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണോ കൊന്നത് കുട്ടിനെ പോം പറയാണ് ആ കുട്ടി എന്റെ ശകുനാണ് ആ കുട്ടിയാണ് എനിക്ക് ശകുനം ഓൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്റെ കച്ചവടം തകർന്നു എന്റെ സാമ്പത്തിക നില തകർന്നു തകർന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു തങ്ങൾ എന്നോട് അതിനെ കൊന്നാളെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ അതിന്റെ ദേഷ്യം കൊണ്ട് കൊന്നതാണ് എന്താണ് അവസ്ഥ വെറുത്ത രണ്ടു വയസ്സുള്ള മകളെ കഴുത്തർത്തിട്ട് വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിട്ടു പടഞ്ഞു പടഞ്ഞ ആ കുട്ടി മരിച്ചു ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഒരുമിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ ഒരുമിച്ച് രണ്ടു വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ കഴുത്തറുത്തു കൊന്നു എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി മരിച്ചു നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞു കുഴപ്പമായി പോലീസ് വന്നു ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ കുട്ടിച്ചാത്തന് ബലി കൊടുത്തതാ ആരെ സ്വന്തം മകളെ എന്ത് വീടിന്റെ ഏതോ മൂലയിൽ നിധി ഉണ്ടത്രേ ആ നിധി കിട്ടണമെങ്കിൽ മകളെ ബലി കൊടുക്കണം കുട്ടിച്ചാത്തന് അങ്ങനെ ബലി കൊടുത്തതാണ് എത്രമാത്രം മതപ്പതിച്ചു പോയി എന്ന് നോക്കും മനുഷ്യർ ഇതൊക്കെ ഈ അതപ്പതനവും ഈ വിശ്വാസ ചൂഷണങ്ങളും എല്ലാം തകർന്ന് കോട്ട കൊത്തളങ്ങൾ പോലെ തകർന്ന് തരിപ്പണമാകും എവിടെയാണെന്നറിയുമോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന മഹനീയ ശബ്ദമുയരുന്നിടത്ത് എന്ന ഉന്നതമായ വാക്കുകൾ ഉയരുന്നിടത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്ധകാരത്തിന്റെ കരിമ്പടങ്ങൾ മുഴുവനും തച്ച് തകർത്ത് വെളിച്ചത്തിന്റെ പുതിയൊരു യുഗപ്പിറവി ഉണ്ടാകും ആ യുഗപ്പിറവയെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷൈത്താന്മാർ ഭയപ്പെടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരോഹിതന്മാർ ഭയപ്പെടുന്നത് ആളുകളുടെ ധനം അന്യായമായി ഭക്ഷിക്കുന്ന ചൂഷകന്മാർ ഭയപ്പെടുന്നത് سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ستم الشواصي قال نشتيم جنن قال دنم أنما أنيا يما يتننا بلوه دور كان قال انت أبرك فبشرهم بعذاب أليم فيتنا جنك ما يشكرون أبرك تاكير ملغي كل لغا إن پڑچ رب پرشود قرآن لوڑه نمك پرنج دري گيا پريا پتا وري اي چوش ننگل مدبنم تغرن منگل ീദ് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ മാത്രമല്ല തൗഹീദ് പറയുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഷിർക്കിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഷിർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്കത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ലോകത്തൊരു പാപത്തിനും ഇസ്ലാമിൽ പാപം ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിധി എന്താണ് നമുക്കറിയാലോ ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം എന്താ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ജബലു റുമാത്തിൽ അമ്പത് ആളുകൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല ഖനീമത്ത് സ്വത്ത് അങ്ങോട്ട് റസൂലിന്റെ വാക്കും ശ്രദ്ധേയമാണ് കേട്ടോ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചിട്ട് ഖനീമത്ത് സ്വത്ത് ഇങ്ങനെ ശേഖരിച്ച് വിജയശീലാളിതരായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടാലും നിങ്ങൾ ആ മലക്ക് മുകൾ നിറങ്ങാൻ പാടില്ല ഇനി ഞങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു വീണ് കടുകന്മാര് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം കൊത്തി വലിക്കുന്നത് കണ്ടാലും നിങ്ങൾ ആ മലക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കിറങ്ങാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വാക്കുകൾ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് സഹാബികൾ മറന്നുപോയി ആ ജല ജബലു റുമാത്ത് അവർ താഴേക്കിറങ്ങി ആ ജബലു റുമാത്ത് വഴി ആരാണ് രച്ച കയറിയത് ഓർമ്മണ്ടോ മഹാനായ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് എന്ന അദ്ദേഹം മുസ്ലിം അല്ല അദ്ദേഹമാണ് ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ പരാജയത്തിന് കാരണം ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് ജബലു റുമാത്ത് വഴി കയറി പിന്നിൽ നി
ആരാണ് വക്ഷി ഉഹുദി യുദ്ധത്തിൽ ഹംസത്ത് ഹംസത്ത് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ചതിച്ചു കൊന്ന മനുഷ്യൻ പിന്നീട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു സ്വബി നിസ്കാരത്തിന് മുന്നിൽ സഫിൽ ഉണ്ട് അല്ലാഹുന്റെ റസൂലിന് അത് കണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പ്രവാചകൻ വേറെ സഹാബികൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വക്ഷിയോട് എൻ്റെ നേരെ മുന്നിൽ വന്ന് ഇരിക്കരുത് എന്ന് പറയണം കാരണം അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഹംസയെ ഓർമ്മ വരുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയം വേദനിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മുന്നിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയണം വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പ്രവാചകന് ആ വക്ഷിക്കും പശ്ചാത്താപം പശ്ചാത്താപം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏത് പാപത്തിനും റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ പ്രായശ്ചിത്തമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പശ്ചാത്താപമുണ്ട് റബ്ബിന്റെ വിശാലമായ പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ വാതിലുകളെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എമ്പാടും സംസാരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് അള്ളാഹു പറയാൻ വല്ലദീന ഇദാ ഫഅലൂ ഫാഹിഷത്തൻ നൗദലമു അൻഫസഹും ദക്കറുല്ലാ ഫസ്തഗ്ഫറൂ ലിദുനൂബിഹിം വമൻ യഗ്ഫിറു ദുനൂബ ഇല്ലല്ലാ ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون امر الرباب جيد بويال امر نيج كرم جيد بويال ذكر الله امر الله من اوركيان فاستغفروا لذنوبهم ان تبردا باب موجنم تيرغيان ان الله چوديكن وما يغفر الذنوب الا الله بابم بورت ترنمنا اي پڑچ رب اللاد متاران اللذا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفس സ്വന്തത്തോട് അക്രമം ചെയ്തു പോയ എന്റെ അടിമകളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അള്ളാഹു അങ്ങേറ്റം കാരുണ്യവാനാണ് പടച്ചറബിനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ കുറാനിൽ പറഞ്ഞ പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അറഹ്മാൻ പരമകാരണികൻ അറഹീം കരുണാവാരി അറിവുള്ളവൻ അൽവദൂദ് സ്നേഹമുള്ളവൻ അൽ ലത്തീഫ് സ്നേഹമുള്ളവൻ കാരുണ്യമുള്ളവൻ അൽ ഹലീം അങ്ങേറ്റം അനുകമ്പയുള്ളവൻ അൽ ഗഫൂർ അങ്ങേറ്റം പൊറുക്കുന്നവൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരുകൾ പടച്ചറബിനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വിവരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഷിറുക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് ഒരു വട്ടം പോലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും അള്ളാന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാന്റെ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാന്റെ മഹുഫറത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ഷിറുക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്തില്ല പടച്ചറബ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയുമോരുക്കെന്ന് ുള്ളത് <laughs> ും പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഷിർക്കിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ് ശിർക്ക് പൊരുത്തപ്പെടും പശ്ചാത്തപിച്ചാൽ മാത്രം അതും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഷിർക്ക് പൊറുക്കുമെന്ന് ഖുർആാനിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പണ്ഡിതന്മാരും അള്ളാന്റെ റസൂലും വിശദീകരിച്ചു തന്നതാണ് ഖുർആാനിൽ ഷിർക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്ത് മുഴുവൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത്രമാത്രം ഗൗരവത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞ വേറൊരു തെറ്റ് വേറെ എവിടെ ഇല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേറെ എവിടെയുമില്ല ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഷിർക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിശാല മനസ്സ് എവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്നറിയോ ഒരാൾക്ക് എന്റെ ഒരു അടുത്ത കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ ഒരു അടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ആ സുഹൃത്തിന് ഞാൻ നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം എന്താണ് ഓന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇട്ട് കൊടുക്കല അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പങ്ങ് പങ്ങളെ ഓനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കല അല്ലെങ്കിൽ ഓനെ സംഘടനന്റെ സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റും ആക്കല ഒന്നുമല്ല അവന് നൽകുന്ന ഞാൻ ഏറ്റവും നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം അവന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അവന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നതാണ് അള്ളാഹു അങ്ങേറ്റം ഇഷ്ടമുള്ള സംഗതിയാണ് എന്റെ സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി അവനറിയാതെ ഞാൻ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്റെ സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ എന്റെ സുഹൃത്തിനെ ദീനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണേ 
എന്റെ സുഹൃത്തിന് നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം നൽകണേ എന്റെ സുഹൃത്തിന് സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ എന്റെ സുഹൃത്തിന് ഐശ്വര്യം നൽകണേ എന്ന് ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ ഇടവും വലവും ഇരുന്നു കൊണ്ട് രണ്ട് മലക്കുകൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യും എന്താ ദ്വാ ചെയ്യാന്നറിയോ നിനക്കും അള്ളാഹു അത് നൽകട്ടെ നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതവും അള്ളാഹു നന്നാക്കട്ടെ നിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും അള്ളാഹു നന്നാക്കട്ടെ നിന്നെയും അള്ളാഹു ദീനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തട്ടെ നിനക്കും അള്ളാഹു ഹൈറും ബർക്കത്തും റഹ്മത്തും നൽകട്ടെ എന്ന് തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത മുക്കറബുകളായ റബ്ബിന്റെ മലക്കുകൾ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും ദ്വാ ചെയ്യും അങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല രണ്ട് മലക്കുകളെ അവിടെ സംവിധാനിക്കും അത്ര മാത്രം അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നത് പടച്ചവൻ അങ്ങേയറ്റം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹു വെറുക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് നമ്മളെ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു വെറുക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ആ വെറുപ്പെപ്പോഴാണ് ഷിർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാൾ മരിച്ചു പോയാൽ അയാൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വെറുപ്പാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ ഇത്രമാത്രം സഹോദരന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പടച്ചിറപ്പ് ഷിർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മരിച്ചു പോയ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു വെറുക്കുന്നു റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവിനോട് അനുമതി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പടച്ചോ കൊടുത്തിട്ടില്ല സഹിഹായ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് അതൊന്നും നമ്മൾ നിഷേധിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വാപ്പ ആസർ ആസറിനെ കുറിച്ച് ഹരീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നീചനായ ഒരു മൃഗമായിട്ടാണ് നാളെ നരകത്തിലേക്ക് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പടച്ചോൻ ആസറിനെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുക അബു താലിബ് മരിച്ചപ്പോ ആരാ അബു താലിബ് അബു താലിബിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാലോ ഷേബു അബു താലിബിൽ ബഹിഷ്കരണം ഉണ്ടായപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പാതിരാക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും അബു താലിബ് ഉറങ്ങൂല അവസാനം ഇത് കണ്ടിട്ട് സഹികെട്ട് റസൂൽ അബു താലിബിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിക്കും അല്ല ഇളയപ്പ വയസ്സാങ്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഉറക്കൊഴിയണോ നമുക്കൊന്ന് ഉറങ്ങിക്കൂടെ ആ സമയം അബു താലിബ് പറയും എങ്ങനെയാ മോനെ ഉറങ്ങുക ആരെങ്കിലും നിന്നെ വന്ന് വാളെടുത്ത് കുത്തിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ആ മലമുകളിൽ നിന്നെ അമ്പെയ്ത് കൊന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കുന്തമെടുത്ത് നിന്നെ കുത്തിയാലോ എനിക്കത് സഹിക്കോ അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് നിന്റെ വിരിപ്പും പുതപ്പൊക്കെ എടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ കിടന്നു ഞാൻ കിടക്കുന്നിടത്ത് കിടന്നു ഞാൻ നീ കിടക്കുന്നിടത്ത് കിടക്കാം നബി ചോദിക്കും അതെന്തിനാ ആരെങ്കിലും അമ്പെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അമ്പെയ്തോട്ടെ ആരെങ്കിലും വാള് കൊണ്ട് വെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വെട്ടിക്കോട്ടെ ആരെങ്കിലും കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കുത്തിക്കോട്ടെ ഞാൻ മരിച്ചോട്ടെ നീ മരിക്കരുത് എന്റെ മകളെ നിന്റെ മകരണം താങ്ങാൻ മാത്രമുള്ള ശേഷി ഈ എളാപ്പക്കില്ല എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് അബൂ താലിബ് മരണം വരെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല മരിക്കുന്ന സമയം ആവുന്നത് റസൂല് തലയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി പറഞ്ഞിട്ടില്ല മരിച്ചു അപ്പോഴും റസൂൽ അബൂ താലിബിനോട് സ്നേഹമായിരുന്നു വേദനിച്ച് റസൂൽ അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ അല്ല സമാധാനിപ്പിച്ച് എന്താ അറിയോ റസൂലെ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ അബൂ താലിബിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാം സ്വർഗം കൊടുക്കാം നരകത്തിലാക്കൂല വ്യസനിക്കണ്ട എന്നൊന്നല്ല അങ്ങിഷ്ടമുള്ള ആളുകളെ ഹിതായത്തിലാക്കാൻ അങ്ങേ കൊണ്ട് പറ്റില്ലട്ടോ നരകത്തെ കാക്കുന്ന മലക്ക് എന്റെ മുരീതുകൾ ആരും നരകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോവർ എന്നൊക്കെ മാലകൾ നാം കൊട്ടിപ്പാടുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് അള്ള കൊടുത്ത മറുപടി പരിശുദ്ധ ഖുർഹാനിൽ വെണ്ടക്കാക്ഷരത്തിലുണ്ട് എന്താണത് ഇന്ന താങ്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളെ ഹിതായത്തിലാക്കാൻ താങ്കൾക്ക് പറ്റൂല പക്ഷേ അള്ളാഹു അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരെ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ നേർവഴിയിലാക്കുന്നു അപ്പ പ്രവാചകൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി റബ്ബിനോട് എന്താ പറഞ്ഞു നോക്കിയത് അള്ളാഹുവേ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരുണ്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇളവ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇളാപ്പാക്ക് കൊടുത്തുകൂടെ എന്നല്ലാന്റെ റസൂലും മനമുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ അവതരിച്ച ആയത്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർഹാനിൽ സൂറത്ത് തൗബയിൽ നിന്നും ഉള്ളത് എന്താണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് പാടുള്ളതല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾക്കും പാടുള്ളതല്ല എന്താണ് പാടില്ലാത്തത് ചെയ്ത് മരിച്ചുപോയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് വേണ്ടി തേടുക എന്നുള്ളത് അവർ എത്ര അടുത്ത കുടുംബക്കാരായാലും ശരി ബാപ്പയായാലും ശരി ഉമ്മയായാലും ശരി അനുജരായാലും ശരി ജ്യേ
ചെയ്യുകയും അവർ നരകത്തിന്റെ അഹിൽകാരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും അതായത് ഒരാൾ ഷിർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് മരിച്ചു പോയത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹു എന്റെ സഹോദരന് എന്റെ കൂട്ടുകാരന് എന്റെ പാപ്പാക്ക് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വിധി എന്താണ് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് പടച്ചോൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് അനുമോദിച്ചു അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഷിർക്കിന്റെ വിഷയം വരുമ്പോ നേരെ മറിഞ്ഞു നേരെ മറിഞ്ഞു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി മറിഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന് വെറുപ്പായി ഇതാണ് ഷിർക്കിന്റെ പ്രത്യേകത വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടി കണ്ട് ഷിർക്കിൻ എന്താണെന്ന് അറിയോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നന്മകൾക്ക് നന്മകൾക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് സുഹൃത്ത് ആറാഫിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആരെങ്കിലും ഒരു നന്മയും കൊണ്ടുവന്നാൽ ആരെങ്കിലും ഒരു സുഹൃതവും കൊണ്ടുവന്നാൽ ആരെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യവും കൊണ്ടുവന്നാൽ രണ്ടര കാലത്ത് നമസ്കാരമാകട്ടെ വ്രതാനുഷ്ഠാനമാകട്ടെ അധികാറാകട്ടെ കുറമാരായണമാകട്ടെ ജക്കാത്താകട്ടെ സ്വതക്കയാകട്ടെ നല്ല വാക്കുകളാകട്ടെ പുഞ്ചിരിയാകട്ടെ സാമൂഹ്യ സേവനമാകട്ടെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാകട്ടെ പ്രസംഗിക്കുന്നതാകട്ടെ ആരെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യവും കൊണ്ടുവന്നാൽ ഫലഹു അശ്രു അംസാലിഹ അവനതിന്റെ പത്തിരട്ടി നൽകപ്പെടുന്നതാണ് ആ നല്ലതിന്റെ പത്തിരട്ടി പ്രതിഫലം അവന് നൽകപ്പെടുന്നതാണ് ആരെങ്കിലും ഒരു തിന്മയും കൊണ്ടുവന്നാൽ വ്യഭിചരിച്ചാൽ കള്ളു കുടിച്ചാൽ കളവ് പറഞ്ഞാൽ വഞ്ചന നടത്തിയാൽ കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ അവന് ചെയ്തതിന്റെ തെറ്റല്ലാതെ ചെയ്തതിന്റെ കുറ്റമല്ലാതെ കൊടുക്കുകയില്ല ഒരു നന്മയും അള്ളാഹു പാഴാക്കി കളയുകയില്ല അള്ളാഹു വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അവരുടെ ഒരു കർമ്മങ്ങളും അള്ളാഹു പാഴാക്കി കളയുകയില്ല അവരുടെ ഒരു സുഹൃത്തങ്ങളും അള്ളാഹു പാഴാക്കി കളയുകയില്ല അള്ളാഹു നന്മ ചെയ്യുന്നവരെ അങ്ങേറ്റം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് നന്മ ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചറപ്പ് ഒരിക്കലും പാഴാക്കി കളയുകയില്ല ഏതുവരെ എന്നറിയുമോ ഏതുവരെ എന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിനോടല്ല പറയുകയാണ് നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും ബാത്തിലായി പോകുന്നതാണ് റസൂലെ തൊട്ടിപ്പുറത്തൊരു നന്മ ചെയ്താൽ പത്തിരട്ടി പ്രതിഫലം നൽകി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ പഠിച്ചറപ്പ് ഇപ്പുറത്ത് പറയുകയാണ് അള്ളാഹന്റെ റസൂലിനോട് തന്നെ പറയുകയാണ് താങ്കളുടെ അമലുകൾ മുഴുവൻ ായി പോകും അങ്ങയുടെ അങ്ങ ഏറ്റവും വലിയ നട്ടക്കാരിൽ അങ്ങ് പെട്ടുപോകുകയും ചെയ്യും എപ്പോഴും അറിയുമോ താങ്കൾ ഷിർക്ക് ചെയ്താൽ താങ്കളിൽ ഷിർക്ക് സംഭവിച്ചു പോയാൽ താങ്കളുടെ അമലുകൾ മുഴുവനും ബാത്തിലായി പോകുമെന്ന് പഠിച്ചറപ്പ് പറയുകയാണ് ആരോടാണ് പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോടാണ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം വയറു നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം കണ്ണടച്ചെന്ന് സമാധാനത്തിൽ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം രാവും ില്ലാതെ അഹോരാത്രമുള്ള ദാവത്തിന്റെ വീചിയിലായിരുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ഒരു തഹജുദ നമസ്കാരം പോലും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല നീണ്ടുനീണ്ടു നിന്ന് നമസ്കരിച്ച കാലുകൾക്ക് നീര് വന്നപ്പോ റസൂലിന്റെ സഹാപത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലെ എന്തിനാണ് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് മുമ്പും പിമ്പുമുള്ള സകല പാപങ്ങളും അല്ല താങ്കൾക്ക് പുറത്തു തന്നതല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാനൊരു നന്ദിയുള്ള അടിമയായിരിക്കണ്ടേ എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞ് നന്ദിയുടെ പ്രതീകമായി മാറിയ നന്ദിയുടെ മകുടോഹ ഉദാഹരണമായി മാറിയ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ോടല്ല പറയുകയാണ് തായിഫിന്റെ മണ്ണിൽ വെച്ച് ഏറുകൾ കൊണ്ട് ബഹിഷ്കരണങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങി മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ഒട്ടെത്തിയിരുന്ന് കരഞ്ഞപ്പോഴും അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ ശാപത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഒരു വിടാത്ത അള്ളാന്റെ റസൂലിനോടല്ല പറയുകയാണ് അങ്ങയുടെ കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും ബാത്തിലായി പോകുന്നതാണ് അങ്ങ് നട്ടക്കാലിൽ പെട്ടുപോകുകയും ചെയ്യും എപ്പോഴാണെന്നറിയുമോ ശിർക്ക് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ റസൂലെ താങ്കൾ തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റസൂലെ പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബാക്കിയുള്ള പാപങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പറഞ്ഞത് എന്താണ് നന്മകൾ ചെയ്യുമ്പോ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാപങ്ങൾ ഓരോന്നായി കൊടിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് പാപങ്ങൾ പുറക്കപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് സന്ദർഭത്തെ കുറിച്ചല്ല പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് വുദൂഹ ചെയ്തിട്ട് ആ വുദൂഹിന്റെ ഓരോ തുള്ളി വെള്ളവും മണ്ണിനെ കുറ്റി വീഴുമ്പോ ആ തുള്ളി വെള്ളത്തിനൊപ്പം ഒരുപാട് പാപകർമ്മങ്ങൾ കൊടിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് 
പ്രതോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നടന്നു പോകുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ കാലടിയിൽ അവന്റെ ഒരു പാപം പൊറുക്കുമെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ കാലടിയിൽ അവന്റെ ദരജ കൊടുത്ത് ഉയർത്തുമെന്നാണ് വീണ്ടും അടുത്ത കാലടിയിൽ അവന്റെ പാപം പൊറുക്കുമെന്നാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി കൈകൾ കോർത്ത് പിടിക്കുമ്പോ അവരുടെ വിരലുകൾക്കിടയിലൂടെ പാപങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പാപം പൊറുക്കാൻ ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ നന്മകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ അല്ല പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അമലുകൾ പോലും നന്മകൾ പോലും ബാത്തിലായി പോകുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് ഷിർക്കിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അത് അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് സൂറത്തിൽ അന്നാമിലുള്ള പറയുകയാണ് പതിനെട്ട് പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരുകളാണ് എണ്ണി പറഞ്ഞത് ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരുകൾ മുഴുവൻ എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തായത്തിലല്ല പറയുകയാണ് അവരെങ്ങാനും ഷിർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരെങ്ങാനും പാപം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും ബാത്തിലായി പോകുന്നതാണ് അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് ആരെങ്കിലും ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ അവർക്ക് അതിന്റെ പത്തിരട്ടി കൂലിയുണ്ട് എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ഷിർക്ക് ചെയ്താൽ അവരുടെ ഉള്ള നന്മകൾ മുഴുവൻ ബാത്തിലായി പോകും ഇനി പറ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനി പറ നിങ്ങൾ ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തിന്മ ഈ മൂന്ന് പ്രത്യാഘാതങ്ങളുള്ള വേറെ ഏത് തെറ്റാണുള്ളത് എണ്ണ നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരത്തിലുണ്ടോ ലഹരി ഉപയോഗത്തിലുണ്ടോ കൊലപാതകത്തിലുണ്ടോ കള്ളം പറച്ചിലുണ്ടോ കള്ള സാക്ഷിക്കുണ്ടോ ചതിക്കുണ്ടോ വഞ്ചനക്കുണ്ടോ കുതികാൽ വെപ്പിനുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു തെറ്റിനുമില്ല ഷിർക്കിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് സലഫികൾ എന്നും ലാ ഇലാഹ ഇല്ല ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് ഇപ്പോഴും സംസാരിച്ചു കൊടുക്കുക ചില ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കുമ്പോ തുടങ്ങി ഷിർക്ക് 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 എന്ന് പറയാ എപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഇവർക്ക് ഇതേ പറയാനുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ ആർ സി എന്നും സി എ എന്നും എത്ര വട്ടം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പതിനായിരം ഇരട്ടി അപകടമാണ് തീർച്ചയായും ഷിർക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ പ്രതിസന്ധിയുള്ള സമയത്ത് ചെങ്ങായിമാർ വന്നിട്ട് എന്തിനാ ഷിർക്ക് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെയുള്ള പൗരത്വം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടി പോയ കിട്ടുക ഒരു നൂറ് വർഷമാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷമാണ് കാലാകാലം നരകത്തിലെ പൗരത്വം കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷിർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കാലാകാലം നരകത്തെ സ്വർഗത്തിലെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാനാണ് തറവാട്ടിലെ പൗരത്വം അതാണ് നമ്മുടെ തറവാട് ആ തറവാട്ടിലെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാനാണ് എപ്പോഴും സലഫികൾ ഷിർക്ക് 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 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നന്ന് അള്ളാഹു സുഹാൻ അഹമ്മദ് ആല മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് ഏവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമകാലികമായ ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും നമുക്കറിയാലോ ലോകം മുഴുവൻ വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധികൾ പടർന്നു പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ ചൈനയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ കൊറോണ വൈറസ് കേരളത്തിൽ ഒരു കേസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു ആയത്തിൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ അള്ളാഹു പറയാൻ മനുഷ്യന്റെ കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് കാരണം കരയിലും കടലിലും ഫസാദുകൾ ഫിത്തിനകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറഞ്ഞു നിങ്ങളറിയോ മുമ്പൊരിക്കലും ഇല്ലാത്ത വിധം ദൈവനിഷേധവും പടച്ചോന പരിഹസിക്കലും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജാമ്യത ടീച്ചറെ പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കുമല്ലോ അവരുടെ സൂക്കേട് എന്താണെന്ന് പലപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അവർക്ക് അവരുടെ കുഴപ്പെന്താണ് തൊള്ള തുറന്ന ഇസ്ലാമിനെ കളിയാക്ക പരിഹസിക്ക എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള കാര്യമാണോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എവിടെയും ദൈവ നിഷേധികൾ യുക്തിവാദികൾ ഒരു പരിപാടി നടത്തുമ്പോ നിരീക്ഷവാദികൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുമ്പോ അവിടെ നിങ്ങൾ പോയിരുന്നാൽ എ ടു സെഡ് രണ്ടു മണിക്കൂറാണ് പരിപാടിയെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറും അമ്പത്തൊമ്പത് മിനിറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയ ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങളാണ് അള്ളാനെ കളിയാക്കലാണ് റസൂലിനെ കളിയാക്കലാണ് ഇങ്ങനെ ദൈവ നിഷേധം പരക്കെ പടർന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചൈനയുടെ അവസ്ഥ എല്ലാ പ്രവിശ്യകളിലും അല്ലട്ടോ ചില പ്രവിശ്യകളിൽ ചൈനയിൽ പള്ളി
അവിടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റീ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്ററുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചൈനയിൽ ഉടനീളം ക്യാമ്പുകൾ നടക്കുകയാണ് ആ ക്യാമ്പുകളിൽ ആളുകളെ മുസ്ലിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുകയും അവിടുന്ന് അവർക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുകയും അവിടുന്ന് മതത്തിൽ നിന്ന് അവരെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശവം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചില പ്രവിശ്യകളിൽ പക്ഷേ അത് വളരെ വലിയൊരു ഹിഡൻ അജണ്ടയാണ് ചൈനീസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അജണ്ടകളൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് പുറത്തറിയാനൊന്നും പറ്റൂല ചൈനയും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടും സെക്യുലർ കൺട്രിയാണ് ചൈനയും ഇന്ത്യയും സെക്യുലർ കൺട്രിയാണ് പക്ഷെ സെക്യുലറിസം എന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് സെക്യുലറിസം രണ്ട് നെഗറ്റീവ് സെക്യുലറിസം പോസിറ്റീവ് സെക്യുലറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രിയാമ്പിളിൽ എഴുതി വെച്ചതുപോലെ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാവിംഗ് സോളംലി റിസോൾവ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യ ആസ് സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ആൻഡ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി ജസ്റ്റിസ് ഇക്വാലിറ്റി ടു ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ് സിറ്റിസൺസ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാ മതങ്ങളും അതിന്റെ കീഴിൽ വന്നു എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും അവിടെ ആചരിക്കാനും മനുഷ്ഠിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് ചൈനയിൽ എത്തുമ്പോൾ ചൈനയിൽ നെഗറ്റീവ് സെക്യുലറിസം ആണ് നെഗറ്റീവ് സെക്യുലറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും തുല്യ പരിഗണനയാണ് ഒരു മതം അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാൻ പറ്റൂല ഒരു മതം അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂല ഇത് ചൈന ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നല്ല ചൈനയിൽ ആ അവസ്ഥ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ അവരുടെ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് സെക്യുലറിസം ആണ് അത് വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ രൂപത്തിൽ അവർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് വളരെ രഹസ്യമായി അവരത് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുമുണ്ട് പല പ്രാർത്ഥനകളും ഒരുപക്ഷെ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നിരിക്കാം അതിന്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഈ വൈറസ് അവിടെ പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് വല്ലാഹു ആലം അള്ളാഹു മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ എന്തായാലും ലോകം മുഴുവൻ മുമ്പൊരിക്കലും ഇല്ലാത്ത വിധം ദൈവ നിഷേധവും ദൈവനിന്നയും പടർന്ന് പന്തലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ ഖുമാനിന്റെ ഏഴാമത്തെ ആയത്തിലൂടെ പടച്ചിറവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയോ അള്ളാഹു പറയാ വ ഇദാ തുസ്ലാ അലൈഹിം ആയാതുനാ വല്ലാ മുസ്തക്ബിറ കല്ലം നിസ്മഅഹ കഅന്ന ഫി ഉദുനൈഹി വഖറ ഫബശ്ശിറഹു ബി അദാബിൻ അലീം അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകൾ അവർക്ക് ഓദിക്കേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അവരദാ കിബ്റു നടിച്ചുകൊണ്ട് പിന്തിരിഞ്ഞു കളയുകയാണ് അവരതാ പിന്തിരിഞ്ഞു കളയുകയാണ് അവരുടെ ചെവികളിൽ എന്തോ ഒരു കട്ടിയുള്ളതുപോലെ അവരുടെ ചെവികളിൽ എന്തോ ഒരു മറയുള്ളതുപോലെ അവർ കിബിർ നടിച്ചുകൊണ്ട് മാറിക്കളയുകയാണ് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ കൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രവാചകരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക സൂറത്ത് ഇസ്രായിലൂടെ പറയുകയാണ് ഒരു നാടിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പടച്ചിറപ്പ് തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നാട്ടിലുള്ള സുഖലോലുപന്മാരായ ആളുകൾക്ക് പടച്ചിറപ്പ് ചില ചില അടയാളങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ചില സൂചനകൾ നൽകുന്നതാണ് ആ സൂചനകൾ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അവരാ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ വീണ്ടും തമ്മാ അടുത്തം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വീണ്ടും തോന്നിവാസം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ശിക്ഷയുടെ വാക്കുകൾ അവരിൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു നശിപ്പിക്കൽ അവരെ അങ്ങ് നാം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പടച്ചിറപ്പിന്റെ വാക്കുകളാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നിന്ന് കാണിച്ചാൽ പടച്ചിറപ്പിനെ സ്മരിക്കുന്ന കാണിക്ക കാര്യത്തിൽ കിബിർ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഹങ്കാരം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പരിണിത ഫലം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ കരം പ്രവർത്തിച്ചു കാരണം അവിടെയും അവസാനിക്കുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിനും ഇടയിൽ അമേരിക്കയിൽ വലിയൊരു റവല്യൂഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ റവല്യൂഷൻ അറിയോ ആ റവല്യൂഷന്റെ പേര് തന്നെ സെക്ഷൽ റവല്യൂഷൻ എന്നാണ് സെക്ഷൽ റവല്യൂഷന്റെ റാലികളിലും പ്രതിഷേധങ്ങളിലും അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ ബെസ്റ്റിയാലിറ്റി ഷുഡ് ബി അലൗഡ് homosexuality should be allowed incest should be allowed liberal sex should be allowed adayid brigaradi anubavik anubadikanam adu pole thana swargaradi anubadikanam adu pole thana parasyamaya laingika vechagal anubadikanam kalyanam kaichittu maatrame laingika bandhathil erpadan paadullo enna chatta koodukalukku valichariyanam thoniyadu pole jeevikkaralla avagasham ivadeyulla aalukalukku nalgapadanam ennaan 1960 inde ee 80 inde ee midayil nadana sexual revolution adil pangedutha samarakkaru paranjathu adinne anurananangal ലോകം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കേരളക്കരയിൽ എറണാകുളം ബീച്ചിലൊക്കെ ചുംബന സമരം നടന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ചുംബന സമരത്തെ കുറിച്ച് വ്യഭിചാരം മുമ്പ് ഒര
അവന്റെ മുന്നിൽ ഒരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ല ഒരു ലിമിറ്റും ഒരു പരിമിതിയും ഇല്ല ഏത് മേച്ചിൽ പുറങ്ങളിലും ആരും കാണാതെ അവന് വിഹരിക്കാം ഒരു തടസ്സവുമില്ല അത്രത്തോളം ലേച്ചമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് വെള്ളം കൊണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ചരിത്രത്തിൽ അള്ളാഹു ഇടപെട്ടതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഒന്ന് വെള്ളം കൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ ശിക്ഷ വെള്ളം കൊണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം സമീപകാലത്ത് നാം കണ്ട അത്തരത്തിൽ അപകടമാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ഉണ്ടായ രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം പേരുടെ ജീവൻ കവർന്നെടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചുപോയ സുനാമി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ അപകടം അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും പത്തൊമ്പതിലും കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും കടന്ന ഭീമാകാരമായ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ വീടിന്റെ ടെറസിന്റെ മുകളിൽ കയറുന്നതുകൊണ്ട് ഉന്നത ജാതിക്കാരായ ആളുകൾ പോലും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കൈനീട്ടുമ്പോൾ രണ്ടും കൈയും കൊടുത്ത് വട്ടപ്പാത്രത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട ദയനീയമായ കാഴ്ചകൾ അള്ളാഹു വെള്ളം കൊണ്ടിടപെട്ടതിന്റെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ പഠിച്ചവൻ ഇടപെട്ട രണ്ടാമത്തെ രീതിയാണ് കാറ്റുകൊണ്ട് ഏഴ് രാവുകളും എട്ട് പകലുകളും ചിരന്തരമായി അടിച്ചു വീശിയ ആ കാറ്റിലൂടെ ആദ്യ സമുദായത്തെ മുഴുവൻ അള്ളാഹു സുഹാനഹു താരം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു സമീപകാലത്ത് ഓക്കിയിലൂടെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവരാണ് നമ്മൾ ഓക്കി കൊടുങ്കാറ്റിലൂടെ ആന്തമാനിലെ ചില ആളുകൾ പങ്കുവച്ചൊരു അനുഭവം ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഓക്കി കൊടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ആന്തമാൻ നിക്കോബാറിലെ പല ജെട്ടികളിലും മൃതദേഹങ്ങൾ വന്ന് അടിയാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും ജോലിക്കാർക്കും ആ മൃതദേഹങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ആ മൃതദേഹങ്ങൾ അവിടുന്ന് അടുത്തു പോയിട്ട് ചീഞ്ഞു പോയിട്ട് മുതലകൾ വന്നിട്ട് ആ മൃതദേഹങ്ങൾ ലൈവായി തിന്നുന്ന കാഴ്ച കണ്ടു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് സങ്കടത്തോടെ ആന്തമാന്റെ നിവാസികൾ പറയുന്നതായി നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാത്രമല്ല ഇന്നും യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പല ചാനലുകളും അത് നിരോധിച്ചെങ്കിലും ഇന്നും അതങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോ എന്താണ് ഒരുപാട് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ഓക്കി കൊടുങ്കാറ്റിൽ കടലിലേക്ക് ഒലിച്ചു പോയി അങ്ങനെ കടലിൽ മുങ്ങി മരിച്ച അവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഏതോ രാജ്യത്തിന്റെ ഏതോ രാജ്യക്കാരാണ് അജ്ഞാതമായ ഏതോ രാജ്യത്തിന്റെ കരയിൽ ആ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇന്ന് അങ്ങനെ വന്നടിഞ്ഞിരിക്കാൻ അതിൽ കയ്യിൽ ബാഗുള്ളവരുണ്ട് പോക്കറ്റിൽ പേനയുള്ളവരുണ്ട് പേഴ്സ് ഉള്ളവരുണ്ട് ഇൻസൈഡ് ചെയ്തവരുണ്ട് കോട്ടിട്ടവരുണ്ട് ജോലിക്കിറങ്ങിയതായിരിക്കും പണിക്കിറങ്ങിയതായിരിക്കും മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ഇറങ്ങിയതായിരിക്കും ഓക്കി കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നവർ അടിച്ച് കടലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അതെല്ലാം കാറ്റ് കൊണ്ട് പടച്ചറിവ് പലപ്പോഴും ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമതായി അള്ളാഹു ഇടപെട്ട രീതിയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശബ്ദം കൊണ്ട് ശബ്ദം കൊണ്ട് രണ്ട് സമുദായത്തെയാണ് അള്ളാഹു സുഹാനഹു താല നശിപ്പിച്ചത് ഒന്ന് തമോദ് ഗോത്രത്തെയാണ് രണ്ട് മതിയൻ ഗോത്രത്തെയാണ് ഷായ്ബ് അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെയും സ്വാലിഹ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെയും ഗോത്രങ്ങളെയാണ് ഈ കാറ്റ് ശബ്ദം കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ സമീപകാലത്തൊന്നും അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ആ ശബ്ദത്തിന് പകരം പടച്ചിറപ്പ് വേറെ ചിലത് ഇറക്കിയതായി സമീപകാലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവയാണ് വൈറസുകളും ബാക്ടീരിയകളും ആധുനിക ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യ ജീവികൾ അവജീവനകൾ അപഹരിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് വൈറസും ഒന്ന് ബാക്ടീരിയയും ഇതിൽ ഏറ്റവും അപകടകാരി വൈറസ് ആണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഒരു ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ ആ ശരീരത്തിൽ അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാന്നറിയോ ഒരു കോശത്തെ അത് ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ആ കോശത്തിന്റെ പുറത്ത് നിന്നിട്ടാണ് അതിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക ബാക്ടീരിയ ശരീരത്ത് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോശത്തിന്റെ പുറത്തു നിന്നിട്ട് കോശവും ബാക്ടീരിയയും തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക മരുന്ന് കുടിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് മാറും മാത്രമല്ല ആ ബാക്ടീരിയ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറിയ ഉടനെ അതിന്റെ സിംറ്റംസ് പുറത്തുണ്ടാവും പക്ഷേ വൈറസ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാന്നറിയോ വൈറസ് ശരീരത്തിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെല്ലിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആ സെല്ലിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അഭിനയിക്കും സുബാനുള്ളവന്റെ ചുറ്റിപ്പിന്റെ അത്ഭുതം വൈറസ് ആ സെല്ലിന്റെ ഭാഗം ഒരു സെല്ലിന്റെ ഒരു ഭാഗം പോലെയാണ് വൈറസ് ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ട് ആ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളി കയറിക്കൂടും എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ സെല്ലിനെ നശിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് ആ സെല്ലിന്റെ കോപ്പികൾ മുഴുവൻ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല സിംറ്റംസ് വന്ന് ഏകദേശം ആൾ മരിക്കാനാവുമ്പോൾ മാത്രമേ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് ഈ വൈറസ് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ശരീരത്
ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ ചെറുക്കുന്നത് ഈ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് ഈ സി ഡി ഫോർ ആയി അഭിനയിച്ചു പോയിട്ട് ആ സി ഡി ഫോർ നശിപ്പിച്ചു കളയും എന്നിട്ട് അതിന്റെ കോപ്പികൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോഴേക്ക് ഈ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി മുഴുവനും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ പ്രതിരോധ ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോവും ഇത്രയും കാലമായിട്ട് എച്ച് ഐ വിക്ക് ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആധുനിക ലോകത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ എബോൾ ഒരു വർഷം മുപ്പത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം ആളുകളാണ് എച്ച് ഐ വി മൂലം മരിച്ചു വീഴുന്നത് എബോള മൂലം ഓരോ വർഷവും തൊണ്ണൂ ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി ചില്ലാനം ആളുകളാണ് മരിച്ചു വീഴുന്നത് എബോളയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മരണവും നടക്കുന്നത് വൈറസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യമൊന്നല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ പരീക്ഷണമാണ് വലിയ പരീക്ഷണമാണ് ഈ വൈറസുകളെ കുറിച്ചും ബാക്ടീരിയകളെ കുറിച്ചും ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിൽ പരോക്ഷമായ സൂചനകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ആജൂജും ആജൂജും വന്നിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഫിത്തിനുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മരണങ്ങളെയാണ് കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഘോര ശബ്ദം ഉണ്ടായിട്ടല്ല അവരെങ്ങനെയാണ് മരിക്കുക അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കഴുത്തുകളിൽ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ ഒരുപക്ഷെ അത് വൈറസുകളാകാം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയകളാകാം ആ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് യാജൂജും ആജൂജുകൾക്കിടയിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്നാണ് അങ്ങനെ അവർ മുഴുവൻ മരിച്ചു വീഴുന്നാണ് അവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭൂപ്രതലം മുഴുവൻ നിറയുമെന്നാണ് വൈറസുകളെ കുറിച്ചും ബാക്ടീരിയകളെ കുറിച്ചുമെല്ലാം ഇസ്ലാമിക പ്രമോണങ്ങളിൽ പ്രമാണങ്ങളിൽ പരോക്ഷമായ സൂചനകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം മുമ്പ് അള്ളാഹു സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം മുഴുവൻ ചോരയായി പോയി വീട്ടിൽ മുഴുവൻ തവള വീട്ടിൽ മുഴുവൻ അണുക്കള് അതുപോലെ തന്നെ ജറാദ് എന്ന് പറയുന്ന വെട്ടുകളി ഇതുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمن ان لك ولا نرسل ان معك بني اسرائيل فرعون موسى نبيه ود വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു موسى ഈ രിജിസ് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ നിന്ന് ഒഴിവായാൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിന്നെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇസ്രായേലികളെ നിന്റെ കൂടെ വിട്ടു തരികയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ മുസാനബി പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ അരിജിസ് അവർ വിട്ടുപോയപ്പോ അവർ വീണ്ടും നന്ദികേട് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു പക്ഷേ കൊറോണ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു അടയാളമായിരിക്കാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു തിരിച്ചുവിളിയായിരിക്കാം മനുഷ്യന്റെ കരം പ്രവർത്തിച്ചത് കാരണം കരയിലും കടലിലും ഫസാദുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തിനാണ് അവ ഉണ്ടാക്കുന്നറിയോ അവർ പ്രവർത്തിച്ചതിൽ ചിലത് അവർ അനുഭവിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ മടങ്ങുകയും ചെയ്തേക്കാം അതുകൊണ്ട് കൊറോണ മടങ്ങാനുള്ള ഒരു കാരണമാകണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വൈറസുകളുടെയും ബാക്ടീരിയകളുടെയും അറ്റാക്കുകൾ മടങ്ങാനുള്ള ഒരു കാരണമായി മാറണം അള്ളാഹു സുബാന അതിന് നമുക്ക് തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി അമ്പത്തിമൂന്ന് ആളുകൾ കേരളക്കരയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഒരു കുട്ടിയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴോളം ആളുകൾ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലാണ് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് റബ്ബിന് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഒതുങ്ങുന്ന സംഗതിയല്ല ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാ ചെയ്യുക കേരളത്തിൽ നിന്ന് കർണാടകയുടെ അതിർത്തി കടക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല കൊറോണ വൈറസ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കേരളത്തിലാണല്ലോ വന്നത് കർണാടകയിലേക്ക് കടക്കാൻ എനിക്ക് അനുവാദമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും അതൊന്നുമില്ല കർണാടകയിലേക്കും വരും തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും വരും ലോകം മുഴുവൻ അത് വ്യാപിക്കും എറിക് ഡോറന്റ് പറഞ്ഞത് വലിയ ഡോക്ടറാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആറു മാസം കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഈ വൈറസ് ബാധിക്കുകയും അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ലക്ഷം ആളുകളുടെ ജീവൻ അത് അപഹരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് അതൊരു കണക്കാണ് പക്ഷേ തീരുമാനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താരം നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വെള്ളപ്പാടിൽ നിന്നും കുഷ്ടത്തിൽ നിന്നും ഭ്രാന്തിൽ നിന്നും മോശമായ എല്ലാ എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റബ്ബേ എന്ന് റസൂൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനകൾ നിത്യമാക്കുക ഒരിക്കലും ഇത് നിസ്സാരമായി കാണാതിരിക്കുക മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക ചെയ്യുക അള്ളാഹു സുബാനഹു മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നാഥ ലോകം ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും അതുപോലെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നീ മോചനം നൽകണേ റബ്ബെ നിന്റെ മ
നിർഭയത്തോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണയല്ല മരിക്കുന്നത് വരെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന വഹദാനിയത്തിന്റെ കലിമത്തിന്റെ വാഹകരാക്കാൻ ഞങ്ങൾ നീ തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണയല്ല മരിക്കുന്ന സമയം ഹൃദയം കൊണ്ടും നാവ് കൊണ്ടും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണയല്ല ഇതുപോലെ നാളെ നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ കൂടിയിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണയല്ല അല്ലാഹുമ്മ ഗഫിർ ലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് അല്ലഹ്യാഇ മിൻഹും വൽ അംവാത്ത് ഇന്നക മുജീബ ദഅവാത്ത് യാ ഖാദിയൽ ഹജാത്ത് റബ്ബന ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هذا والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله